morning guys this is sandhyan from aware india so innaki uh, in the week menstrual hygiene awareness day which is uh, which is on 28th of may so ada base panna mari in the seven days last one week away, we have been doing several online campaigns online sessions mariana or curation la today uh, we have conceptualized a concept called men and menstruation மென்ஸ்ட்ரேஷன் ஒரு பாட்ல மென்னோட ரோல் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அண்ட் ஹவு தே கேன் பிளே அண்ட் ஆக்டிவ் ரோல் இன் ஸ்பிரெட்டிங் த அவேர்னஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் அபவுட் மென்ஸ்ட்ரலைசிங் அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அபவுட் மென்ஸ்ட்ரலைசிங் அப்படிங் அண்ட் அமேசிங் சேஞ்ச் மேக்கர்ஸ் ஹூ ஆர் பயனரிங் திஸ் சேஞ்ச் ஒரு பாசிட்டிவ் எஜுகேஷன் அபவுட் மென்ஸ்ட்ரலைசிங் in their own working areas so vigneshwaran uh, he represents an organization called ayudh sarkar which is based out of madurai chennai coimbatore so in the areas la lame uh, menstrual hygiene patna awareness lead panitirukanga apart from that they are doing several other projects on trans namarana vishayam panitirukanga so ayudh sarkar lord founder and managing trustee vigneshwaran is with us and karpom uh, karpipom gra or organization or a founder first volunteer uh, sharat kumar our number loader kara so avungalum vandu idhe related a child sexual abuse uh, menstrual hygiene women's health indha mariyana issues based panna mariyana awareness create panitirukanga avungal madurai chennai indha mariyana areas la so innikku vandu indha session vandu it's going to be a, a, a candid conversations a irukka podu how this two men are talking about issues that are more inclined towards them and uh, how they are playing an active role about it and avangaloda journey pathana pesa kudiya or vishayam adha irukka podu enik whole session avanga enna enna mariyana vishayangal kadandu vandanga avanga enna enna mariyana challenges face pannanga what motivates them to talk about it and work on this particular issue evidengiradala na konjam detailed ah pesu it's more of an experience sharing by them avangaluk therinja knowledge um nammoda share pannadhukku ready a irukanga so over to them so we have certain questioners to be asked so which will go on the floors uh, which they will be answering with us so adik munadi or general instructions are ellarkume solla kodi or vishayam that is typed out in uh, chat ungloda invite messages le this would be posted first ellarum ungloda audio and video apart from sharath and vignesh ellarum ungloda audio and video va mute panikonga and second thing உங்களோட ஷேரை எப்பயுமே ஷேர் உங்களோட ஸ்கிரீனை யாரும் ஷேர் பண்ணாதீங்க ஸோ விச் வுட் டிஸ்ட்ராக்ட் அதர்ஸ் அண்ட் தேர்ட் திங் இஸ் கொஸ்டினர்ஸ்க்குன்னு தனியாக ஒரு செஷன் ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ வந்து உங்களோட கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம் விச் யூ கேன் சேவ் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ யூ கேன் ஜஸ்ட் சேவ் இட் இன் நோட் நோட் பேட் ஒரு அல்சி நோ இன் பாக்ஸ் மெசேஜ் ஸோ அதை வந்து கொஸ்டினர் செஷன் ஓப்பன் அப் பண்ணுறப்ப வி கேன் பாசிபிள் ரீட் அவுட் ஆல் தோஸ் கொஸ்டின்ஸ் பிகாஸ் வி ஹவ் லைண்ட் அப் சம் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் டுடே வித் அஸ் வித் த டைம் கன்சென்ட் வில் கோ வித் ஒன் பை ஒன் so as much as kapra one by one we will address so it's going to be a uh, listening session for all of us ungal questions are there you can just post it here or else even you can inbox me privately which will be asked with them okay so vignesh and sharat happy to be hearing from you all from you both thank uh, you thank you na so today uh, so first introduce yourself based on your now the context already set up uh, okay innikku nalai kodi session ah base panna mari ungale ninga introduce panikrana na how do you want to introduce yourself first vignesh yeah yeah hi friends uh, first sandhyan nagar thanks inga uh, or opportunity kuduthu engala unga munni introduce panna nu vachadhukku and just the intro kudukona na nama ayudha saragal team la nare initiatives panniittu irukkadala mukkiyamaanadhu awareness ஸோ அந்த அவேர்னஸ்ல நாங்க எடுத்துக்கிட்ட மோட்டோ சொசைட்டியில பேசப்படாத ஆனா பேசப்பட வேண்டிய தலைப்புகளை எல்லா மக்கள்கிட்டையுமே சரியான விதத்துல சரியான நேரத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது தான் ஸோ அந்த மோட்டிவ்ல ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் அவேர்னஸ் ஸோ அதுல வந்துட்டு மென்ட்ரல் ஹைஜின் அவேர்னஸ் பெண்களுக்கு மட்டும் இல்லாம அனைவருக்கும் அனைவரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு நினைச்சுதான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ இதை மாதிரி சென்னை கோயம்புத்தூர் அண்ட் ஊட்டி ஸோ இந்த நாலு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லயுமே போய் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்ல குழந்தைகளுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் மென்ட்ரல் ஹைஜின் சம்மந்தமான அவேர்னஸ் சைல் செக்ஷுவல் அபியூஸ் அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டீமோட ஃபர்ஸ்ட் டீமே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயத்தை அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி பேச 
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாக் பீரியட்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு வந்தோம் அது மூலியமா நிறைய இனிஷியேட்டிவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் திஸ் இஸ் விக்னேஸ்வரன் ஷரத் ஸோ நான் வந்துட்டு கற்போம் கற்பிப்போம் என்ஜிஓவோட ஃபர்ஸ்ட் வாலண்டியர் ஸோ வந்துட்டு என்ஜிஓ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீனில் ஜஸ்ட் ஒரு யூடியூப் சேனலாக தான் இருந்துச்சு வேற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கீழே அப்புறம் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து லைக் நந்தினி ரேவதி பிரசன்னா நேரன் பெஞ்சமின் இங்கே கூடலாம் சேர்ந்து அது வந்துட்டு என்ஜிஓவாக இப்போ ஃபீல்டு ஒர்க்கில் இருக்கு பேசிக்கலி வி ஒர்க் ஆன் சைல்ட் சேஃப்டி ஐ மீன் சைல்ட் செக்ஷுவல் அபியூஸ் பற்றி அவேர்னஸ் அண்ட் தென் உமன்ஸ் ஹெல்த் அண்ட் ஹாப்பி பேரண்டிங் சொல்லிட்டு பேரண்டிங் ரிலேட்டட் ஒர்க்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி அபவுட் செக்ஸ் எஜுகேஷன் பியர் ப்ரெஷர் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இதை பற்றினா ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ அதை தாண்டி வந்துட்டு உமன்ஸ் ஹெல்த்னு எடுக்கும்போது மென்ஸ்ட்ரேஷன் ஹைஜீன் அப்புறம் பீரியட்ஸ் பற்றின அவேர்னஸும் ஸ்கூல் கேர்ள்ஸ்லேருந்து காலேஜ் கேர்ள்ஸ் ஈவன் உமன் அண்டு ஈவன் வந்து பசங்களுக்கு கூட அவேர்னஸ் நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ போத் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் சரி ஃபீல்டு ஒர்க்லேயும் சரி ஸோ இந்த இந்த ஈவெண்ட் ஸோ மென் அண்ட் மென்சுரேஷன் அப்படிங்கிறதுல வந்துட்டு என்னை நான் வந்துட்டு எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா கான்ஃபிடண்டாக ஐ கேன் சே தட் அ மேன் ஹூ நோஸ் அபவுட் பீரியட்ஸ் பெட்டர் தென் அ கேர்ள் அப்படின்னு தான் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆசைப்படுறேன் அண்ட் தேங்க் யூ அவேர் ஃபார் கிவிங் மீ ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வெல்கம் யூ ஆல் ஸோ உங்களையே நீங்க எப்படி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் பேசும்போது எல்லா பேரும் இந்த டாபிக் பத்தி ஒர்க் பண்ற எல்லா பேருமே என்ன ஃபீல் பண்ணிருப்பாங்கன்னா பெர்மிஷன் கேட்கும் போதே ஆப்வியஸ்லி அவங்க கேட்கற ஒரே கொஸ்டின் வந்து கேர்ள் வாலண்டியர் வருவாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸோ அப்போ வந்துட்டு நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன்னா இல்லை பசங்க நான் தான் எடுப்பேங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் கம்பல்ஷனே அதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனே அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவேன் நான் தான் எடுப்பேன் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்டீரியோ டைப்பை பிரேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிடுங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கும் போது சிம்பிளாக ஐ வில் ஆஸ் சம் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் எப்படி உங்களால் டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ பீரியட்ஸ் மாதிரி எத்தனை நாள் வரும் இந்த மாதிரிலாம் கேட்கும் போது ஆப்வியஸ்லி நான் பேசின கேர்ள்ஸும் சரி நான் கேர்ள்ஸ்க்கு டீச் பண்ண பிறகு அவங்க கொடுத்த ஃபீட்பேக்கும் சரி எங்களை விட உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ ஒரு பையனாக உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்டு என்னோட நாலேஜ்லேயும் கண்டென்ட்லேயும் நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்னால நான் வந்துட்டு எப்போதுமே இது இது ஒரு லேர்னிங் தான் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியல அப்படின்னா அதையும் நான் லேர்ன் பண்ணி ஃபர்தராக நான் என்னை இம்ப்ரூவ் பண்ணிப்பேன் ஸோ அதனால தான் நான் கான்ஃபிடண்ட்டாக சொல்கிறது ஸோ ஸோ ஃபார் பார்த்த கேர்ள்ஸ் கேர்ள்ஸை விட எனக்கு பீரியட்ஸில் ஓரளவுக்கு நாலேஜ் ஜாஸ்தியாகவே தான் இருக்கும் விக்னேஷ் யா நான் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே வந்துட்டு ஆயுத சிறகுகள் உமன் எம்பவர்மெண்ட் கீழே தான் இதை கொண்டு வந்தோம் ஸோ ஆயுத சிறகுகள் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உமன் எம்பவர்மெண்ட்னா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா பொண்ணுங்களுக்காக பேசுறது மட்டும் இல்லை பொண்ணுங்களையும் பேச வைக்கணும் அப்படின்றது தான் மெயின் மோட்டிவாக இருக்கும் அண்ட் ஏன் இப் எங்களை இப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு நான் என்ன நினைச்சேன் அப்படின்னா குவாலிஃபிகேஷனுக்கும் ஐடென்டிக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்றது குவாலிஃபிகேஷன் தான் போய் சேரும் பட் நம்ம என்ன வேலையை செய்யறோம் அப்படின்றது தான் ஒரு ஐடென்டிட்டி நம்மளுக்கு ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுக்குது இந்த ஒர்க் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு நல்ல அங்கீகாரத்தை கொடுத்துச்சு இந்த பையனால பெண் குழந்தைங்ககிட்டையும் ஈஸியா போய் ஒரு விஷயத்த கன்வே பண்ண முடியும் அப்படின்றது அங்கீகாரத்தையும் மட்டும் இல்லாம ஒரு அடையாளத்தையும் கொடுத்துச்சு ஸோ ஒரு ஐடென்டிட்டி எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தனாலதான் நான் இப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைட் பல்ப் மூமெண்ட் ஒரு கியூரியஸா பார்த்ததா இருக்கலாம் இல்ல ஆச்சரியப்பட்ட விஷயமா இருக்கலாம் இல்ல வந்து கூச்சமாவோ இல்ல அசிங்கமாவோ பார்த்ததா இருக்கலாம் எப்ப இத பத்தின ஒரு அவேர்னஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட ஒரு லைட் பல்ப் மூமெண்டா எதை சொல்லுவீங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து லைட் பல்பு என்னையோட எல்லாருக்குமே நான் சொல்றது நம்ம எல்லாத்துக்குமே அந்த பல்பு வந்துட்டு எப்ப எரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா டிவி ஆட பாக்கும்போது நான் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல டிவி ஆட் பார்த்தேன் ஸோ அப்போ வந்துட்டு நாப்கின்ல ப்ளூ கலர் இங்க கொட்டி ஒரு ஆடு வந்துச்சு நான் நினைச்சது அப்ப இருந்து நான் நினைச்சது வந்துட்டு ஒருவேளை பொண்ணுங்களுக்கு ப்ளூ கலர்ல தான் ரத்தம் வரும் போல ஆனா என்னன்னு தெரியல பட் ப்ளூல ரத்தம் வரும்போது நான் யூஸ்
ஆஹ் எதுக்குன்னா அந்த அப்ப வந்துட்டு டைனட் நாப்கின்ஸ் அதிகமா கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்ப வந்துட்டு விஸ் விஸ்பர் போட்டு ஹாப்பி பீரியட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை போட்டிருந்தாங்க ஸோ அப்பதான் வந்துட்டு ஒரு பீரியட்ஸ்னு ஒரு ஒரு டேர்ம் இருக்கு போல அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பல்ப்ல ஒரு லிட்டில் கனெக்ஷன் மட்டும் தான் இருந்துச்சு பட் அப்போ பொண்ணு கிட்ட போய் ஃப்ரான்காவே கேட்டேன் நீங்க எங்க போயிட்டு வந்தீங்க பட் யாருமே சொல்லல எனக்கு அதுல இருந்து ஒரு சின்ன சின்ன கியூரியாசிட்டிஸ் இருந்துட்டே இருந்துச்சு பல்ப் நல்ல குளோ ஆச்சு அப்படின்னா எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னையில இருக்கும்போது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் நான் சென்னையில இருக்கும்போது லைட் ஹவுஸ் கிட்ட அவல் டீம்ல ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருந்தாங்க டாப் பீரியட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஸ்ட்ரேஷன் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் இருக்கிறனாலையும் குழந்தைங்களோட ஸ்கூல்ஸ்ல ஒர்க் பண்றதுனாலையும் இதையே நம்ம சொல்லி கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு தோணுச்சு ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ அந்த செஷன் போகும்போது அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் பீரியட் அப்படின்னு கேட்கும் போது எனக்கு சுத்தமா தெரியவே இல்லை நான் உடனே கூகுள் எடுத்து வேகமா விக்கிபீடியால சர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த செஷன் தான் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு பல்ப் ஏரிய வச்சதுனே சொல்லலாம் கிளம்புனாங்க <laughs> அப்பா மருந்து போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இது வந்து பேசிக்கா என்னன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த மறைக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஒரு ஒரு கியூரியாசிட்டி நமக்கு இருக்கும் பேசிக்கலா எல்லா பேத்துக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இந்த புக்கை கொண்டு போய் சந்தியன் என்ன நட்ட கொடுத்துட்டு வான்னு சொன்னா நான் பாட்ல போய் கொடுத்துட்டு வந்துருவேன் தொடர்ந்து பார்க்காம போய் கொடுத்துட்டு வாடான்னு சொன்னா ஓரம் பண்ணி நான் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு போய் தான் கொடுப்பேன் ஸோ அந்த கியூரியாசிட்டி இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பல்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு செவன்த் எடுத்து படிச்சுட்டு இருக்கப்ப எங்க கிளாஸ்ல வந்து ஒரு பொண்ணு இருந்தா வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் வந்து லீவு லீவ் விட்டு வந்தாங்க வர்றப்ப எப்படி வந்தாங்கன்னா மஞ்சள் எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வளவி போட்டு பூலாம் வச்சு வந்திருந்தாங்க ஷால் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா போடாம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போட்டிருக்கப்ப கிளாஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸ்க்கு ஒரு லீடர் இருப்பாங்க பாய்ஸ்க்கு ஒரு லீடர் அந்த கேர்ள்ஸ்ல இருக்க லீடர் பொண்ணு என்ன பண்ணா அப்படின்னா முன்னாடி வந்துட்டு இனிமே வந்து அந்த பொண்ணு கிட்ட வந்துட்டு எந்த பசங்களும் பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு நான் அது அப்பவும் ஏன் பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி பசங்களுக்குள்ள எங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ்ல வந்துட்டு எங்க கிளாஸ்ல ஒரு பையன் கொஞ்சம் விவரமா இருப்பான் அவன் கொடுத்த மித்து என்னன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா மாப்பிள்ள அந்த பொண்ணு வந்துட்டு இந்த மாதிரி வயசுக்கு வந்துட்டா அவள்கிட்ட நம்ம பேசினாலோ தொட்டாலோ குழந்தை பிறந்துரும் போ அப்படின்னு சொல்ல நானும் கேட்டேன்னா அப்ப சார் எல்லாம் அடிக்க மாட்டாங்களாடா அப்படின்னு கேட்டேன் கம்பால அடிக்கலாம்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மித்து இப்படியே போயிட்டே இருக்கிறப்போ இது ஒரு ரெண்டாவது பல்பு மூணாவது பல்பு வந்து ஒரு நல்ல பல்புன்னு சொல்லலாம் என்னன்னா எங்க கிளாஸ்ல வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து மென்சுரேஷன் சைக்கிள் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் நடத்தும் போது எங்களுக்கு வந்து பயாலஜிக்கு வந்துட்டு மேம் தான் எடுத்தாங்க அந்த டாபிக்ல இருந்து நாங்க கொஸ்டின் கேட்க மாட்டோம் நாங்க நடத்த மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஏத்திரியில வந்து ஒரு சார் வந்தாங்க அந்த சார் வந்து நடத்திட்டாரு மாதவ விடாயின் தமிழ்ல போட்டு நடத்தினாரு எல்லா பேருமே சிரிப்பு யாருமே கவனிக்கல ஆனா அவர் ஒரு ரெண்டு விஷயத்த மட்டும் தெளிவா புரிய வச்சுட்டு போயிட்டாரு எனக்கு என்ன அப்படின்னா வர்ற பிளட் வந்துட்டு பியூரான பிளட் சோ இது வந்துட்டு ஹெல்த் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம் தான் இது வந்து பெரிய சோசியல் இஷ்யூவா மாத்தக்கூடாதுங்கிற மாதிரி ஒரு புரிதல் அவர் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு சோ அதுல இருந்து எனக்கு வந்துட்டு ஒரு அந்த மித் எல்லாம் பிரேக் ஆயிட்டு ஓகே திஸ் இஸ் சம்வாட் ரிலேட்டட் டு உமன் ஹெல்த் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எனக்கு வந்துருச்சு ஸோ அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கிறப்ப அதுக்கப்புறம் யாராவது ஏதாவது கேட்டா கூட இல்ல இது வந்து ஹெல்த் இஷ்யூ தான் ஹெல்த் இஷ்யூ தாங்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் நான் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அப்ப கூட ஸ்கூல் படிக்கிற பொண்ணுங்களுக்கு தான் இப்படிலாம் வரும் போல சோ அம்மா கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு எல்லாம் அப்படி வராது போல தான் நானும் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் சோ ஃபைனலா வந்துட்டு த சேம் இப்ப விக்னேஷ் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி நான் அதே அந்த ப்ரோக்ராம்ல தான் வந்துட்டு அவள் டீம் நடத்தின சேம் ப்ரோக்ராம்ல தான் நாங்க ரெண்டு பேரும் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன நினைச்சேன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு ரூம்ல தான் நடக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போனேன் பார்த்தா ஒரு ஒரு கிரவுண்ட்ல சும்மா ஒரு மேல மட்டும் கொட்டாக மாதிரி போட்டு ஓப்பனா வச்சு என்னென்னமோ பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க பீரியட்ஸ் பத்தி எனக்கெல்லாம் ஷாக்கு அத்தாடி மதுரைனா மதுரையை விட சென்னை ஒரு ஒரு படி மேல தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் எல்லா டாபிக்கும் அங்க ஒரு ஒரு
உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இக்னோரண்டா இருந்த விஷயங்கள் எப்படி ஃபீல் ஆச்சு இது இவ்வளவு நாள் இது தெரிஞ்சுக்காம இருக்குமே இல்ல இது தெரியாம நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிருக்குமே அப்படிங்கிற மாதிரியான எதனா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்ல முடியுமா விக்னேஷ் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா ஆ கண்டிப்பாண்ணா அதுல வந்துட்டு இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு என்னன்னா அதே இனிஷியேட்டிவ்ல அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நான் அது வரைக்கும் என்ன நினைச்சுட்டு இருந்தேன் வெறும் பொண்ணுங்களுக்கு மட்டும்தான் ஐ மீன் அந்த ஏஜ்ல மட்டும்தான் காலேஜ் கேர்ள்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வரும் இல்ல ஸ்கூல் கேர்ள்ஸ் மட்டும்தான் வரும் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த ஐ மீன் அந்த அவள் இனிஷியேட்டிவ்ல தான் சொன்னாங்க நம்ம அம்மாக்கே வந்துகிட்டு இருக்கு எத்தனை பேத்துக்கு அது தெரியுது சில பேர் சொன்னாங்க என்னோட ஒய்ஃபுக்கு வாங்கி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு எனக்குன்னா சந்தேகம் இன்னும் இருபத்தஞ்சு வருஷமா வீட்டுல இருக்கும் இது வரைக்கும் அம்மா எங்க நாப்கின் வச்சிருக்காங்கன்றத பார்த்ததே இல்லையே நம்ம ஏன்னா நாங்க வந்து ரெண்டு பேர் பசங்க மட்டும்தான்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போய் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணேன்னா ஊருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க அம்மாக்கே தெரியாம தேடி தேடி பார்த்தேன் என் நாப்கின் எங்க இருக்கும் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒன்னும் கிடைக்கவே இல்லை அப்புறம் தான் எங்க அம்மாட்ட போய் உட்கார வச்சு நாப்கின் இவ்வளவு நாள் எங்க வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கே கூச்சமா இருந்துச்சு ஸோ அடுத்து வந்துட்டு எனக்கு கில்ட்டி என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னா அப்போ இவ்வளவு நாள் ரத்தம் ப்ளூ கலர்ல தான் இருக்கும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோமே அப்படின்னு ஏன்னா நான் ப்ளூ கலர்ல ரத்தம் இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏதோ ஒரு ஆடு பார்த்தா உடனே பக்கத்தில் உள்ள பசங்கள்ட்ட போய் கேட்போம்ல என்னடா இப்படி தான் இருக்குமான்னு அதுக்கு அவங்க என்னை அசர வைக்கிறமா இன்னொரு பதில் சொன்னாங்க ப்ளூ கலர்ல இருக்காதரா கருப்பு கலர்ல ரத்தம் வரும்டான்னு அவன் ஒருத்தன் சொன்னான் உடனே நான் என்ன நினைச்சேன் ஒருவேளை கருப்பு கலர் வந்துட்டு கலர் டிவினால ப்ளூ கலர்ல தெரியுது போல நம்மளுக்கு ஸோ அதனால அப்படி இப்படி தான் காட்டுவாங்க போலன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த இக்னோரன்ஸை நினைச்சு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் ஒன்று என்ன கலர்னே தெரியல இன்னொன்று நம்ம வீட்டில் உள்ள அம்மாவே நாப்கின் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு பீரியட்ஸ்ன்ற ப்ராசஸ்ஸை அண்டர் கோ பண்ணுறாங்க பர்டிகுலர் ஏஜ் வரைக்கும் இதுவே தெரியாமல் நம்ம ஒரு நாள் வீட்டில் இருந்திருக்கோமே அப்படின்ற ஒரு இக்னோரன்ஸ் இருந்துச்சு இதே நம்ம அம்மா நம்மளுக்கு சொல்லித்தர அப்படின்ற கோபமும் இருந்துச்சு ஸோ ஒரு டேரெக்டாக இருந்திருக்கோம் அவங்க வீட்டில் அம்மாவுக்கே நினைக்கிறதே தெரியாமல் இருந்திருக்கோங்கிறப்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை ஃபேஸ் பண்ணுவோம் பட் ஆனால் நீங்கள் அந்த நாப்கின் உங்களுக்குற <laughs> 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 நீங்க கொஞ்சம் கூச்சப்படாம என்னோட கேட்க பேச ரெடியா ஒரு ஆஃப் அன் அவர் அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் உடனே எங்க அம்மா சரி வா பேசு அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் என்ன பண்ணிருந்தேன்னா ஒரு நோட்ல எல்லாமே எழுதி வச்சிருந்தேன் பீரியட்ஸ்னா என்ன எல்லாமே எழுதி போட்டு மேலே பாசினேன் ஸோ அம்மாவுக்கு நான் அது வந்து படிப்படியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் அமைதியா இருந்த அம்மா அதுக்கடுத்து நிறைய ஆமண்டா இது எனக்கு வந்துருக்கு இது எனக்கு வந்துருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பீரியட் கிராம்ஸ்னா இது எனக்கு வரும் அப்படின்வாங்க ஸோ அப்போதான் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு அம்மா வந்துட்டு ஒவ்வொன்னா கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது கடைசி வந்துட்டு என்னை கட்டி பிடிச்சி ஹக் பண்ணி கிஸ் பண்ணாங்க என் பிள்ளைக்கு நான் சொல்லி கொடுக்கல ஆனா என் பிள்ளை எனக்கு சொல்லி கொடுக்குது அப்படின்னு ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்துட்டு நம்ம டீமோட ஓப்பன் செஷன் ஒன்னு பண்ணிருந்தோம் நீங்க கூட வந்திருப்பீங்க அங்க கூட அம்மா எல்லாரும் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா என் பையனுக்கு நான் பீரியட்ஸ் பத்தி சொல்லி தரல ஆனா என் பிள்ளை எனக்கு மெனோஃபாஸ் பத்தி சொல்லி கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த மூமெண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா எவ்ரி திங் ஸ்டார்ட் அட் ஹோம்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் நீ வீட்டுல திருத்தினா தான் அடுத்து வெளியவே திருத்த முடியும் ஸோ வீட்டுல என்னால ஓப்பன் அப்பா பேச முடியும் போது நம்ம ஏன் வெளியவும் பேசக்கூடாது வீட்டுல பேசிட்டோம் அதுக்கடுத்து சொசைட்டிக்கு போவோம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு என்ன <laughs> 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 ரிலேட் பண்ணிக்க முடிஞ்சு எங்க அம்மாவோட ஹெல்த் ஹிஸ்டரியவும் நான் கண்டென்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப என்ன பண்ணோம்னா ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்னு ஒண்ணு வந்தது போன் டென்சிட்டி எல்லாம் குறையும் அப்படின்னு இது வேர்டு எங்கயோ கேள்விப்பட்டிருக்கோம் எங்கயோ கூகுள் சர்ச் பண்ணிருக்கோமே ஞாபகம் வர்றப்பதான் எங்க அம்மாவோட ரிப்போர்ட்ல படிச்சு ஞாபகம் ஸோ அப்பதான் வந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ரிப்போர்ட் அப்ப வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எங்க அம்மாட்ட வந்துட்டு இந்த உள்ள கூட்டு போகணும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துட்டு டாக்டர் ரூம்க்கு என்ன கூட்டு போக மாட்டாங்க வெளியே தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஸோ வந்துட்டு அவங்க வந்து அப்பதான் தெரிஞ்சு ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ரிலவன் டூ வந்துட்டு இது அப்பதான் சைக்கிள் பத்தி எங்க அம்மாட்ட கேட்க ஆரம்பிச்சுது ஸோ என்னன்னா கரெக்டா உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வருமா ஸோ இல்லைன்ன
ஸோ வந்துட்டு இதனால வந்துட்டு அப்போவே அம்மா கண்டுபிடிக்காம விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றப்ப அவங்களே கேட்டாங்க இதெல்லாம் வீட்டுல சொல்ல மாட்டீங்களான்னு கேட்கறப்போ எங்க வீட்டுல வந்து மூணு பேருமே பசங்க எங்க வீட்டுல அம்மா மட்டும்தான் பொண்ணு ஸோ வந்துட்டு இல்லை பொண்ணே இல்லைங்கிற மாதிரி எங்க அம்மா அந்த இடத்துல சொல்லிட்டாங்க எனக்குலாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ பொண்ணு இருந்தா பேசியிருப்பாங்க பையன் நல்லா பேச முடியலங்கிற மாதிரி அந்த டாக்டருமே சிரிச்சிட்டாங்க அப்புறம் நான் நினைச்சிட்டேன் என்ன நினைச்சேன்னா ஆஹ் ஒரு கம்ஃபர்டபிலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துடணும் அம்மாட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ வந்துட்டு ஆக்சுவலா விக்னேஷ் சொன்னாங்க ஆட்ல இருந்து அவங்க மித்த எடுத்தாங்க நான் வந்துட்டு எப்படின்னா அந்த ஆட யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்துட்டு பேசவே ஆரம்பிச்சேன் வீட்டுல அந்த அந்த கம்ஃபர்டபிலிட்டி கொண்டு வந்ததே அப்படிதான் ஆஹ் விஸ்பர் ஆடோ ஸ்டே ஃப்ரீ ஆடோ எப்படா போடுவாங்கன்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ போட்டுட்டு ஒரு ஆடு போட்டுட்டாலே போடும் உடனே வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் பேடு வைக்கிறதுனால தான் மா கேன்சரே வருதான் அப்படின்றவேன் அப்படியாடா அப்படின்றாங்க ஆமாமா கேன்சர் வருதாமா அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே சைக்கிள்குள்ள கொண்டு போய் அப்படியே எங்க அம்மாட்ட ஓரளவுக்கு வந்து சொல்லி வச்சிருக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கே ஆச்சரியம் இவ்வளவு இருக்கா இவ்வளவு இருக்கான்னு கேட்பாங்க இவ்வளவு இருக்கு நீங்க கண்டுக்காம விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அப்புறம் கரெக்டா ஆஹ் இதை ஜோசியம் பாக்குற மாதிரி சொல்லிட்டேன் கரெக்டா பாருங்க உங்களுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு வயசு வர்றப்ப இந்த பீரியட்ஸே உங்களுக்கு வராது அதோட நின்றும் பாருங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லி ஏண்டா அப்படி சொல்ற அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு பேர் மெனாபாஸ் சொல்லுவாங்க நின்று போயிரும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவங்களுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபிலிட்டி ஓகே மூணு பேர் பையனா இருந்தாலும் ஒருத்தவனுக்காச்சும் ஓரளவுக்கு பேசுற மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்டபிலிட்டி வீட்டுல இருக்குங்கிற மாதிரி ஆனா எங்க அம்மா கிட்ட வந்து கான்வர்சேஷன் ஏற்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டமாலாம் தெரியல எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா தான் இருந்துச்சு ஏன்னா எங்க அம்மா ஆஹ் அவாய்ட் பண்ணல ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அவங்க கொடுத்த ஸ்பேஸ் நான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு நான் ஜட்ஜ் பண்ணாம அவங்க சொல்ல சொல்ல பதில் சொன்னது கொஞ்சம் ஈஸியாவே இருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ரெண்டு பேர் கிட்டையும் கேட்டிருக்கோம் இப்போ ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஸோ பர்சன்ஸ் ஹூ ஐடென்டிஃபை தெம் மஸ் மேல் ஃபார் யூ அட் வாட் மொமெண்ட் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் பத்தினா அந்த தேடல் இருந்தது தேடல் இருந்தப்ப நீங்க என்ன பண்ணீங்க இல்ல அந்த ஏஜ் பத்தி மட்டும் நீங்க ஜஸ்ட் உங்களோட சாட்ல வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் மென்ஷன் த ஏஜ் அட் வென் யூ ஃபில் த நீட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆரல்ஸ் நீட் ஆஃப் கெட்டிங் அவேர்னஸ் அபவுட் பீரியட்ஸ் ஃபீமேல் உங்களுக்கான கொஸ்டின் at what age you feel comfortable to discuss about periods with your fellow men it could be anyone your friend or partner or anyone but in a age la ungalku or comfortability irundhu to discuss about periods you can just start it out ungala uh, answers vandu appadi chat box la respond pannala we'll get back to you okay so coming back to the conversation with this two men again so next part இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு பல்ப் மொமெண்ட் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அதை பத்தின தேடல் இருந்துச்சு அதை ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கு ஒரு செஷனும் அட்டன் பண்ணிருந்தீங்க ஸோ அந்த நாலேஜ் கெயின் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து உங்களோட பர்சனல் லைஃப்பை ரிலேட் பண்ணி பாக்குறப்ப நம்ம இவ்வளவு நாள் எப்படி இக்னோரண்டா இருந்தோம் அப்படின்னு இருந்துச்சு பட் வித் ஆர்கனைசேஷன் தட் யூர் லீடிங் ஸோ வித் கிரேட் பவர் கம் கிரேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சுட்டு இருக்கப்பே இந்த பர்டிகுலர் இனிஷியேட்டிவும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் இதை பத்தின அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் இல்ல அவேர்னஸோ இன்னும் நிறைய போகணும்னு நினைச்சதுக்கான ரீசன் என்ன அதுக்கு என்ன விஷன் வச்சிருந்தீங்க இப்ப நான் வந்துட்டு சோ கத்துக்கிட்டேன் சோ கத்துக்கிட்டத நம்ம வந்துட்டு இந்த மொத்த இறக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு வந்துட்டு சின்ன வயசுல இருந்து என்னன்னா ஏதாச்சும் கத்துக்கிட்டா உடனே மற்றவங்களுக்கு வந்துட்டு அது சொல்லணும் பேசிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு தோணும் ஸோ இந்த அவேர்னஸ் கத்துக்கணும்னு எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நாங்கள் ஸ்கூல்ஸ்ல போய் ஜஸ்ட் மோட்டிவேஷன் கிளாஸ் என்ன எஜுகேஷன் தான் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு மட்டும் தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஏன் இந்த டாப்பிக்கை கொண்டு போக கூடாது அப்படின்னு தோணுச்சு அந்த விஷயம் நான் எப்படி எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ணேன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனே வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த மொத்தவங்கிட்ட சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு எவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஏன்னா வந்துட்டு ஜஸ்ட் நான் வந்துட்டு போஸ்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் போட ஆரம்பிச்சேன் டேரக்டா வந்து செஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு தோணலை ஏன்னா வந்து என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியாது நான் என்ன பண்ண அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல இதே மே மந்த்ல மென்சுரல் ஹைஜின் டே வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூகுள்ல பாக்கவும் மென்சுரல் பீரியட் சம்பந்தமான எல்லா போஸ்டையும் ஃபேஸ்புக்ல எடுத்து போட ஆரம்பிச்சேன் போட ஆரம்பிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வேற மாதிரி கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்து வந்துருச்சு இன்சல்ட் பண்ற மாதி
ஏன்னா எல்லாமே தெரியாம அவங்க இருக்காங்கன்றது ஓகே பட் தப்பு தப்பா தெரிஞ்சு வச்சிருக்க நீங்களும் தானே இருக்கீங்க சோ எது எதை நம்ம பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் சர்வே ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிருந்தேன் அந்த சர்வே வந்துட்டு இவங்க யாரை டார்கெட் பண்ணாங்க எங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னா யாரை சொன்னாங்களோ சோ கார்பரேட் உமன் அப்புறம் காலேஜஸ்ல வந்துட்டு ரொம்ப சிட்டி சைட்ல இருக்கிற ஹையர் காலேஜஸ் எம்பிஏ கிராஜுவேட்ஸ் இவங்க எல்லாத்துக்குமே நான் வந்துட்டு ஒரு சர்வே மாதிரி கிரியேட் பண்ணேன் நேர்லி பாத்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி வந்துட்டு ஆன்சர் பண்ணிருந்தாங்க அந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஷாக்கிங்கா தான் இருந்துச்சு ஏன்னா நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேனோ அது அவங்களுக்கு தெரியவே இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேருக்கு பீரியட்ஸ் எவ்வளோ டேஸ் வரும் அப்படின்றதும் தெரியவே இல்லை பட் நம்மளோட விஷன் வந்து என்னன்னா உனக்கு பீரியட்ஸ் பத்தி டெக்னிக்கலா தெரிஞ்சுக்கின்றது அடுத்த விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்ஸை பத்தி நீ பேச ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கணும் நினைச்சேன் அதுல சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எப்படி கேட்டிருந்தேன் அப்படின்னா பீரியட்ஸ் அப்போ உங்க வீட்டுல வந்துட்டு சாமி ரூம்குள்ள விடுவாங்களா ஆஹ் இந்த மாதிரி பெட்ல படுக்க விடுவாங்களா உங்க பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பீரியட்ஸ் பத்தி பேசிருக்கீங்களா பேடு திரின்னு எமர்ஜென்சியா தேவைப்படுது அப்ப நீங்க கேட்டிருக்கீங்களா சோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் வச்சிருந்தேன் பட் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆன்சர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே எதாலும் நம்ம பீரியட்ஸ்ல மித்துன்னு ஃபாலோ பண்றோமோ அது எல்லாத்துமே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் செகண்ட் பசங்க கிட்ட நாங்க கேட்கறதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுல ஒரே ஒருத்தவங்க மட்டும் என்ன கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பசங்க கிட்ட நாங்க கேட்கறோம் ஆனா அது என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு முதல் தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டு எனக்கு அதுல கமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்க அப்பதான் எனக்கு ரெண்டு ஐடியா தோணுச்சு பொண்ணுங்களுக்கு வந்துட்டு என்னன்னே தெரிய மாட்டேங்குன்றது ஒண்ணு பொண்ணுங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஹெல்ப் கேட்டாலும் அப்ப பையனுக்கு தெரிஞ்சதானே அந்த பையன் அந்த ஹெல்ப்பை செய்ய முடியும் சோ நம்ம ரெண்டு பேர்த்திட்டையுமே இந்த அவேர்னஸ் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எனக்கு அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தோணுச்சு சோ அதுல விஷன் கிரியேட் பண்ணி தான் உமன் எம்பவர்மெண்ட்னு கீழே கொண்டு வந்தோம் இதை வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ மதுரையில ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்னமாரு காலேஜ்ல தான் போய் பண்ணோம் ஸோ அது வந்துட்டு யூகேன் அப்படின்ற ஒரு டீம்ல அகிபாக்கு அவங்க அவங்க தான் வந்துட்டு அங்கே ஒர்க் பண்ணாங்க அவங்களும் மதுரையில உள்ள ஒன் ஆஃப் த ட்ரெஸ் ஸோ அவங்க தான் வந்துட்டு எங்களை ரொம்ப ட்ரஸ்ட் பண்ணி கூப்பிட்டாங்க ஏன்னா அது வந்துட்டு உமன் காலேஜ் அது வந்துட்டு நாங்க போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் எங்களை வந்து அலோவ் பண்ணதே ரொம்ப பெரிய விஷயம் அங்க வந்துட்டு பிரியா சத்யா ரெண்டு கேர்ள்ஸ் தான் எடுத்தாங்க பட் நாங்களும் அக்கம்னி பண்ணியிருந்தோம் அந்த இடத்துல தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நாங்க பீரியட் ஸ்டாக்கே கொடுத்தோம் கொடுக்கும் போது நாங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட கேள்வி என்னன்னா எல்லார் ஆடியன்ஸ்க்கு முன்னாடியும் இன்னைக்கு இங்க எத்தனை பேருக்கு பீரியட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டோம்னா யாருமே கை தூக்கவே இல்லை ஸோ ரொம்ப கூச்சப்பட்டாங்க எங்களுக்கு அப்பவே வந்துட்டு ஒரு பயம் இருந்துச்சு என்ன வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு கை கைய கூட தூக்க மாட்டாங்களே இதை நம்ம இந்த எப்படி இனிஷியேட்டிவ் கொண்டு போக போறோம்னு நினைக்கும் போது அதுக்கடுத்து நாங்க ரெகுலர் கண்டென்ட் ஃபுளோ எல்லாம் வச்சிருந்தோம் ஸோ அது மூலியமா கொண்டு முடிக்கும் போது லாஸ்ட் செஷன் லாஸ்ட்ல இன்னைக்கு எத்தனை பேத்துக்கு பீரியட்ஸ்ன்னு கேட்கும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் யாருக்கு இருக்கும் அவங்க வந்து கை தூக்குனாங்க ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் விஷயமே எங்களுக்கு ரொம்ப விக்டரியா தோணுச்சு ஏதோ நம்ம நம்மள சொல்லி நம்மள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்க கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணனால தான் இந்த ஆன்சரை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ அந்த விஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அண்ட் இப்ப வந்துட்டு ஹலோ கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்கு அதுகளோட உமன் அண்ட் எஜுகேஷன் சொசைட்டி அதோட சேர்த்து இந்த ஹைஜீனிக் கிளாஸ் சேர்த்து எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு விஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு மூணு அடுத்த அடுத்து நம்ம லிஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறதுன்னு சேர்த்தே இது பண்ணியாச்சு லைக் உங்களோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அதுல என்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் டீடைல்டாவே நம்ம அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னு நம்ம அடுத்த அடுத்து பேசலாம் நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த எடுத்து லீக் பண்ணவங்க இருந்த அந்த ரெசிபி ஏன் ஃபீல் பண்ணீங்க ஓகே விஷன் இன் சென்ஸ் இந்த மென்ஸ்ட்ரேஷன் ஹைஜினா இருக்கட்டும் ஹெல்த் அண்ட் விமன்ஸ் ஹெல்த் னு எடுத்து பேசிறதுக்கான விஷன் நாங்க எப்படி ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணோம் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கனா गर्ल्स க்கு ஃபர்ஸ்ட் இத வந்து புரிய வச்சிரணும் this is about health உங்களோட ஹெல்த் பொறுத்து தான் அப்படினு சோ சின்ன எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம் அப்படி பாத்துக்கிட்டீனா ஹார்ட் रिलेटेड प्रॉब्लम எல்லா பேத்துக்குமே மென்ன கம்பேர் பண்றப்ப உமனுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கம்மியாக தான் வரும் ஏன் அப்படின்னா மென் வந்துட்டு போய் பிளட் டொனேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பிளட் வந்துட்டு ரீஜெனரேட்லாம் ஆகும் கேர்ள்ஸ்க்கு அப்படிலாம் கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்துக்கிட்டா இப்போ இங்கே இருக்க இந்த 
கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றது பசங்க அப்பா அண்ணாவோட அம்மாவா தான் இருக்கும் ஓகேவா அப்ப அம்மாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் புரிய வச்சிருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் சாமி ரூம்குள்ள போய் சும்மா போயிட்டு வா உள்ள போயிட்டு வா சும்மா பெட்ல தூங்கு இதுல என்ன இருக்கு இந்த மாதிரியான கம்யூனிகேஷன் அம்மாவுக்கும் அப்பா பொண்ணுக்கும் வந்திருக்கணும் அப்ப அதுக்கடுப்புறம் அம் அப்பாவே வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறனா சும்மா இருங்க இதுல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் வீட்டுக்குள்ள வரணும் ஸோ வீட்டுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் இந்த விஷயத்த வந்து டைலூட் பண்ணணுங்கிறது செகண்ட் விஷயம் நாங்க எடுத்துருந்தோம் தேர்ட் ஒன் என்னன்னு பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த அப்படியே வேர்ல்ட் சொசைட்டிக்குள்ள வரும்போது ஸோ இந்த ஒரு இப்ப அந்த காலத்துல ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கேஸ்ட்ல இருக்கவங்களை தீட்டுன்னு சொல்லி ஒதுக்கி வச்சிருந்தாங்க இப்ப நம்ம வீட்லயே நம்ம வீட்டுல இருக்க போனீங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட நாலு நாள் தீட்டுன்னு சொல்லி ஒதுக்கி வச்சிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு சாதாரண விஷயம் ரொம்ப டைலூட் பண்ணணும் ரொம்ப டைலூட் பண்ணி இந்த விஷயம் வந்துட்டு ரிலேட்டட் டு ஹெல்த் எல்லாத்தையுமே பேசணும் சிம்பிளா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்றேன்னா எந்த மாதிரியான விஷன் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன்னா ஃபோர் கமிங் இயர் அப்கமிங் இயர்ஸ்ல ஒரு அப்பா வந்துட்டு இந்த மாதிரி பாப்பாவுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு ரெண்டு மாசமா சைக்கிளே சரியா வரலையா அவன் என்னன்னு கேட்டியா உடம்புக்கு ஏதாவது இருக்க போயிடுவா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஜென்ரல் கம்யூனிகேஷன் வீட்டுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா வீடு மாறினா அடுத்து பக்கத்து வீட்டுல இருக்கவங்க மாறுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான இது இதெல்லாம் தான் என்னோட விஷன்ஸா பாக்குறேன் கேர்ள்ஸ் மாறணும் கம்யூனிகேஷன் மாறணும் சொசைட்டி மாறணும் ஏன் அப்படின்னா முந்நூறு முந்நூறு மில்லியன் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்துட்டு இங்க பேட்ஸே அக்சசபிள் இல்லை ஸோ தீட்டுன்னு சொல்லி எல்லா இடத்துலயும் ஒதுக்கி வச்சிருந்தாங்க இந்த கஜா புயல் அப்பெல்லாம் ஒரு டெத் வந்துச்சு இப்ப மதுரையில கூட ஒரு ஹை பிராக்டிஸ் இருக்கு ஒரு 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 கிராமத்துல வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு 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 தனியா ஒரு ரூம் மாதிரி இருக்கும் குடுசு எல்லாம் போட்டு அங்க வந்து பீரியட்ஸ் வந்துட்டு அந்த கேர்ள்ஸ் போய் உட்கார வச்சிருவாங்க ஸோ அங்க திருட்டு எல்லாம் நிறைய நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் புரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த பிராக்டிஸ் வராது ஸோ எல்லா பேர்த்துட்டு இந்த டாபிக்கை ரொம்ப டைலூட்டா ஆக்கணுங்கிறது தான் ஒரு விஷனா ஒரு மூணு விஷனா எடுத்தது கேர்ள்ஸ் மாறணும் அதுக்கப்புறம் கம்யூனிகேஷன் மாறணும் அப்புறம் சுத்தி இருக்க சொசைட்டி மாறணுங்கிறது தான் இந்த டார்கெட்டை வச்சுதான் இந்த மோட்டிவோட தான் மூவ் ஆகுறதே ஸோ எங்க டீமா இருக்கட்டும் நானா இருக்கும் நடந்தாங்க <laughs> நிறைய ரிலேட் பண்ணிக்குவாங்க லைக் பர்சனல் சொசைட்டி அண்ட் உங்களோட க்ளோஸ் கம்யூனிட்டிஸ் ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே ரிலேட் பண்ணி பாக்குறப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கிடைச்ச அந்த நாலேஜ் வச்சு கம்பேரிட்டிவா வித் உமன் அரவுண்ட் யூ ஸோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா இல்லையா உங்களை விட அவங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு இது ஏன்னா நீங்க நிறைய டைம் ரீஹைட்ரேட் பண்ணீங்க எஸ்பெஷலி சரத் நிறைய டைம் சொல்லிட்டீங்க கேர்ள்ஸ் விட எனக்கு நிறையவே தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த கேப்க்கு என்ன ரீசன் நினைக்கிறீங்க ஒய் girls are not being taught to the fullest when men are taking extra efforts to learn about it yeah they vandu innu or stigma way vode attach pannirukanga endradhukku ungalala reason it pannu kudutha enna reason nu nadikkeenga vignesh neenga aarambichirunga yeah okay reason enna appadina first na enna nenaikirana first nama vandu pen kulanigala nariya adha pesa vidrudilla இன்னொன்னா அவங்க வந்துட்டு கேள்வி கேட்டா அதுக்கான பதில நம்ம கொடுக்கறது இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு கேள்வி கேட்டா பதில கொடுக்கறது இல்ல இன்கேஸ் கேள்வி கேட்டு அதுக்கு அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒண்ணு சொல்லி அதுக்கு இவங்க வந்துட்டு கரெக்டான பாயிண்ட்ஸ் பேசுனா அதை கரெக்ட்னு ஒத்துக்கிறது இல்ல ஸோ அந்த ஸ்டீரியோ டைப் டெவலப் ஆயிட்டே தான் இருக்கு என்னதான் வந்துட்டு ஒரு ஆண் தப்பான பதில் சொன்னாலும் ஏத்துக்கிற போது பெண் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பதில பேச முற்படும் பொழுது கூட நம்ம விடுறது இல்ல ஸோ அதனாலேயே அவங்களுக்கு வந்துட்டு எதுவுமே சொல்லி தர்றது இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இப்ப நம்ம வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்ப யாருக்கும் சொல்ல மாட்டாங்க பசங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு அக்கா இருக்காங்கன்னா வீட்டில் உள்ள தங்கச்சிக்கே சொல்லி தர மாட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஏன்னா அவங்களுக்கு இது ஏன் வருதுன்னு தெரியறது இல்லை ஸோ அப்போ அடுத்த கேள்வி யார்கிட்ட போகும் அம்மா கிட்ட போகும் அம்மா ஏன் உனக்கு சொல்லி தரல ரெண்டு விஷயம் அம்மா உனக்கு சொல்லி தரணும்னு நினைக்கல ரெண்டாவது அம்மாக்கே அது ஏன் நடக்குதுன்னு தெரியல நம்ம அம்மா கிட்ட போய் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயங்கள் இது ஏமா நடக்குது இப்போ பீரியட்ஸ் ஏமா பிளட் வருதுன்னு கேட்டு அம்மா சொல்றதெல்லாம் அதெல்லாம் அப்படி தான் வரும் எங்கள் அம்மா அப்படி தான் சொன்னாங்க அவங்க அம்மா கிட்ட கேட்டு அவங்க அம்மா அப்படி தான் சொன்னாங்க ஸோ அந்த கேப் டு கேப் இன்ஃபர்மேஷன் யாருக்குமே பாஸ் ஆகவே இல்லை கேர்ள்ஸுக்கு மேக்சிமம் அந்த வந்துட்டு நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி வந்துட்டு அது கேர்ள்ஸோட ப்ராசஸ்னே சொல்லி வச்சுட்டாங்க நம்மளும் நானும் மூச்சு விடுறேன் அவளும் மூச்சு
மேக்சிமம் சொன்ன பதில் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்ஸ் வரும்போது தான் தெரியும் அது பீரியட்ஸ்னே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இன்னொன்று பீரியட்ஸ் தான் என்னென்னு எனக்கு தெரியாது என்னோட ட்ரெஸ் ரெட் கலரில் மாறவும் நான் ஏதோ ட்ரெஸ் அழுக்காயிருச்சு எங்கள் வீட்டில் திட்டுவாங்கன்னு தான் நான் நினச்சேன் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க ஸோ அதனால் வந்துட்டு உமன் டு உமன் கம்யூனிகேஷனே வீட்டில் ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கு அண்ட் மென் நாங்கள் ஏன் படிக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணனால தான் ஒரு இடத்துல ஒரு கேப் இருக்குது அதையே நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுனால ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சனால தான் இதை படிக்க ஆரம்பித்தோம் சொல்லப்போனால் ஈஸியாக எல்லாத்தோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் சென்சிட்டிவான டாப்பிக்ஸை பேசணும்னு நினைக்கிறோம் அப்போ இது ரொம்ப சென்சிட்டிவான டாப்பிக் கிடையாது ஆனால் சென்சிட்டிவாக மாற்றி வச்சுட்டாங்க அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டேபு டாப்பிக்லேருந்து சென்சிட்டிவாக கொண்டு வந்து சென்சிட்டிவ்லேருந்து நார்மலுக்கு கொண்டு வரணும் அதுக்காக படிக்க ஆரம்பித்தோம் ஸோ கேப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உமனுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சரியாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறது இல்லை அவங்க ஏன்னு கேள்வி கேட்டால் அதுக்கான பதிலையும் நம்ம சரியாக சொல்கிறது இல்லை அவ்வளோ தான் ஸோ நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ இப்போ இப்போ நான் வந்துட்டு இப்போ எங்கள் சொந்த ஊரில் ஒரு கோயில் இருக்குன்னு வைங்களேன் அந்த கோயில் பற்றி பெருசாக எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஆனால் தாஜ்மஹால் பற்றி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ கூட ஒன்று இருக்குன்னா நம்ம அதை பற்றி பெருசாக கண்டுக்கவே மாட்டோம் இது ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ இது வருது அதுக்கு ஒரு ஆன்சரும் தெளிவாக வீட்டிலேருந்து சொல்லிடுவாங்க கழிவுகள்லாம் வெளியாகுதுமா அப்படின்றோம் அப்பாடா கழிவுகள்லாம் நம்ம வெளிப்படுத்துகிறோமா கரெக்டாக வெளிப்படுத்திடணும் மாதம் மாதம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்களுக்குள்ள வந்துடுது இன்னொரு ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ஏன் கேர்ள்ஸ் இதை பத்தி பேசுறதுக்கும் கேர்ள்ஸ் கிட்ட இதை பத்தி பேசுறதுக்கும் என்னன்னா இட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி ரிலவன்ட் டு செக்ஷுவல் ஆர்கன் ஸோ வந்துட்டு எந்த ஆர்கன்ல அது நடக்குது செக்ஷுவல் ஆர்கன்ல நடக்கிறப்ப அது கண்டிப்பா பேச முடியாது வெளியே ஸோ பீரியட்ஸ்னாவே என்ன டக்குன்னு நமக்கு யோசனை அங்க போகும் யார்ட்டையாவது போய் போய் இதை எப்படி நான் சொல்றது ஸோ செக்ஷுவல் ஆர்கன் இப்ப தமிழ்ல சொன்னா அது கெட்ட வார்த்தையா வேற போயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய அடக்குமுறை அங்க இருக்கிறனாலே அவங்களால பெருசா காம் கான்வர்சேஷன் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ஏற்படுத்திக்க முடியல ஸோ அதையும் தாண்டி இது வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு எப்படி சொல்றது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப டைலூட்டடா காமன் டாப்பிக்காக இருக்குன்னு வைங்களேன் ஸோ அதை வந்துட்டு எல்லா பேருமே பேசிடுவாங்க எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா ஸோ இன்னும் கூட நம்ம வந்துட்டு காய்ச்சல் அடிக்கணும் சா சாதாரணமாக காய்ச்சல் அடிக்கணும்னு சொல்லுவோம் காய்ச்சல் வந்து எப்பயாவது தான் அடிக்கும் அதை கூட நம்ம ஈஸியாக காய்ச்சல் அடிக்கணும்னு சொல்லிடுவோம் இது வந்து ரெகுலராக டெய்லி இப்போ இந்த செஷன் பார்த்துட்டு இருக்க கேர்ள்ஸ் கூட பீரியட்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் சொல்றதுக்காக வெக்கம் ஏன் ஏற்படுதுன்னா ஒன்னு அவங்களுக்குள்ள பாடியில் நடக்குது அதுக்கான ஒரு ஆன்சர் யாரோ கொடுத்துடுறாங்க இதை இம்பியூர் அதனால அப்படின்னு இன்னொன்று வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து செக்ஷுவல் ஆர்கன் ரிலவெண்டா இருக்கிறனால அவங்க பெருசா பேசணுமா அது எப்படி அந்த இடத்த சொல்லி சொல்றதுங்கிற மாதிரி ஒரு மித் அவங்களுக்குள்ள வந்துருது ஸோ இது வந்துட்டு கேர்ள்ஸை தடுக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் சம் அப் பண்ணணும்னா ரெண்டு பேரோட ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ விக்னேஷ் சொல்ற மாதிரி லைக் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷனா இங்க நிறைய மிஸ்கன்சீவ்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கிறப்ப அது ரைட் வேல போய் எங்க ஜென்ரேஷனுக்கு போய் சேரலங்கிறது அட் த சேம் டைம் இதை இன்னும் அந்த ஸ்டிக்மாவோடவே பாக்குறது இப்போ ஷரத் சொன்ன மாதிரி இது வந்து செக்ஷுவாலிட்டி ரிலேட்டடா இருக்குங்கிறப்பே இதெல்லாம் பேசக்கூடாது அகைன் இதெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளார பேசக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சு நினைச்சே வந்து நம்ம பொத்தி பொத்தி வச்சுட்டு நிறைய டைம் பேசாமே மறுத்துறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் இன்னொரு வேலிடான பாயிண்ட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறது அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா லைக் அந்த அக்சஸ் டு ரைட் நாலேஜ் அண்ட் ரிசோர்சஸ் எந்த அளவுக்கு உமனுக்கு கிடைக்குது கேர்ள்ஸ்க்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறது இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் அவ்வளவு தான் வருது நம்மளால <laughs> <laughs> ஓகே ஸோ மூவிங் ஆன் டு அதர் பார்ட் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்கிறத நம்ம எல்லாருமே லிசன் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஷேர் பண்ணது அகேன் அவங்கள அவங்களுக்கு பர்சனலாக நடந்த விஷயங்கள் எவ்வளோ இன்னரண்டாக இருந்தது அட் த சேம் டைம் நாங்கள் உங்களுக்கு அதை பேஸ் பண்ண மாதிரி ஆஸ் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் எந்த ஏஜில் நீங்கள் இதை பற்றின ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோ இல்லை அதை பற்றின அவேர்னஸோ இல்லை அதை பற்றின ஒரு கான்வர்சேஷனோ லீட் பண்ணுங்க எப்போ கம்ஃபர்டபுள் ஆனீங்க அப்படின்ட்டு ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே இப்போ அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா என்ன ஐடியல் ஏஜ்ல யூ கேன் டீச் கிட்ஸ் டீச் பாய்ஸ் ஆர் கேர்ள்ஸ் என்ன ஏஜ்ல இது ஈக்குவலா நம்ம சொல்லி தரது மூலியமா இந்த நாலேஜ்க்கான தேடலே இல்லாம இருக்கும் அவங்க வளரப்பே இது ஜஸ்ட் லைக் எவ்ரி சயின்ஸோ இல்ல மேக்ஸோ எப்படி கத்துக்கிறாங்
உங்களுக்கு உமன் மேல அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன சேஞ்ச் ஆகி இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி இப்படி பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கு அடிச்சு நான் இப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னு நீங்க விவரிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களோட பர்சனலா நீங்க யோசிச்சு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் விக்னேஷ் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா ஒரு <laughs> 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 என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன உமன் மேல சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா நம்ம நினைச்சா நினைச்சத எங்க வேணாலும் போக முடியுது செய்ய முடியுது ஆனா பெண்கள்ட்ட சாதாரணமா ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகணும் இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு பிளான் பண்ணணும்னு கேட்டாலே அவங்க உடனே யோசிக்கிறது அந்த டேட்டை வச்சு தான் யோசிக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேரேஜே எடுத்துக்கோங்க யூஸ்வலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேரேஜ் வந்துட்டு பையன் வீட்டுல செட் பண்ணிட்டாங்கன்னா பொண்ணுங்கிட்ட ஒரு மூணு நாள் டேட் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளான டேட் உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பீரியட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிட்டு தான் டேட் சொல்லுவாங்க ஸோ இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்றது எனக்கு தெரியல இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா முன்னாடி வந்துட்டு அப்படி பார்த்து டேட் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க பட் இப்போ வந்துட்டு அவங்க விஷயத்துக்கு டேட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்போ பீரியட்ஸ் வரக்கூடாதுன்னு டேப்லெட் கொடுக்குற சுச்சுவேஷன்லாம் போயிட்டு தான் இருக்கு பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு உமன் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு முடிவு கூட அவங்களால கரெக்டா எடுக்க முடியலையே ஏதாச்சும் உடனே பார்க்கணும் ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லாங் ட்ராவல் பஸ்ல போகணும்னா உங்களுக்கு அந்த டே ஒன் வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு உடனே ஒரு பஸ் பயம் வரும் அப்படி இல்லைன்னா அவங்க வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு முடிவு கூட அவங்களால கரெக்டா எடுக்க முடியலையே ஏதாச்சும் உடனே பார்க்கணும் ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லாங் ட்ராவல் பஸ்ல போகணும்னா உங்களுக்கு உடனே ஒரு பயம் வரும் ஐயோ நம்ம நாப்கின் எடுத்து வைக்கணுமா இங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லா நைட்ல பஸ்ல போகணுமே அப்ப நமக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகணும் அப்படின்னு ஏன்னா என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு தீபாவளி டைம்ல அந்த முதல் நாள் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு ரஷ்ஷா இருக்கும் சென்னையில இருந்து பஸ்ஸஸ் அவங்களுக்கு கரெக்டா அன்னைக்கு டே ஒன்னு வந்துருச்சு அவங்க பைட்டு பஸ்ல டிராவல் பண்ணி ஆகணும் ஆனா அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் சோ நம்ம நாள் நம்ம நார்மலா என்ன பண்ணுவோம் ஏறி இறங்கி வந்துருவோம் பட் அவங்களுக்கு என்னன்னா அந்த ஒரே நாட்கின்னு போட்டு உட்கார முடியாது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தீபாவளிக்கு ஊருக்கு போவே இல்லை அன்னைக்கு ஆனா அது ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ட சொல்லல ஏன் போகணுங்கிற அதுக்கு கேட்கிறேன் எனக்கு மாதிரி பீரியட் போக முடியல அப்படின்னு என்னால என்ன எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்க முடியும் அதெல்லாம் நீ கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும்ல பேட் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கணும் கொடுக்க முடியும் பட் அவங்களுக்கு போற வல்ல டாய்லெட் இருக்கணும் அவங்க நினைச்சா உடனே அவங்க இப்ப பேட் சேஞ்ச் பண்ண நினைச்சா அந்த இடத்துல பஸ் அவன் நிப்பாட்டுவான் நிப்பாட்டாலும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம ஊர்ல இருக்கா சோ இவ்வளவு கஷ்டங்களை தாண்டி தான் ஒரு உமன் வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது எனக்கு தோணுச்சு மத்தபடி வந்துட்டு நம்ம உமனை வந்துட்டு இந்த விஷயத்துல வந்துட்டு ஓ இவ்வளவு கஷ்டமா அப்போ ரொம்ப பியூரிட்டி சோ அந்த பியூரிட்டி டெபினேஷன் எதுவும் கொடுக்காம அவங்களோட நார்மல் பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல இவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள்ஸ தாண்டி வரும்பொழுது நம்ம அதுக்கான சில இதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎம்எஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பிஎம்எஸ்எல் சிண்ட்ரோம் அப்போ அவங்களோட மைண்ட் செட் ரொம்ப விதமா டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்டா மாறும் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து இதை பத்தி படிக்காத போது தெரியாது என்னடா சும்மா சும்மா கத்திக்கிட்டே இருக்கான்னு தோணும் பட் இதை படிக்கும் போது தெரியுது இதனாலதான் அவங்க கத்திருப்பாங்க போல சோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கையும் மாத்திக்கணும் அவங்கள ஃப்ரீயா சிம்பிளா விட்டாலே அவங்க வழிக்கு போவாங்க அப்படின்றது தோணுச்சு ஒரு பாயிண்ட் நான் ஆட் பண்ணணும்னா நான் கேட்டது வந்துட்டு பீரியட்ஸ் அப்ப எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணீங்களான்னு பொண்ணு கேட்ட கேட்ட அவங்க சொல்ற ஒரே பதில் என்னன்னா நான் அழுக ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வந்துட்டு இனிமே மாசம் மாசம் வரும்னு அம்மா சொல்லிட்டாங்க அப்ப மாச மாசம் எனக்கு இந்த வழியை நான் பேர் பண்ணிக்கணுமான்னு அழுக ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு நிறைய பெண் குழந்தைகள் சொல்லுவாங்க சோ வந்துட்டு அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் வந்துச்சு இவ்வளவு சேஜத்தை கடந்து போறாங்க அப்படி ரெண்டாவது என்னன்னா இவ்வளவு சேஜ அந்த பொண்ணு கடந்து போறான்றதே டஃபான விஷயம் ஆனா இதை பத்தி அந்த பொண்ணுங்களுக்கு ஏன் தெரிய மாட்டேங்குது தெரியப்படுத்த மாட்டாங்க இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்லயே ஏன் உமனே இன்னொரு உமனை கொண்டு போறாங்க அப்படின்றது எனக்கு தோணுச்சு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டுனா எனக்கு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து நீங்க உன்னோட பார்வை எப்படி மாறுச்சுன்னு கேட்டீங்க நீங்க என்ன பார்வை கேட்டீங்கன்னு தெரியும் ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் எப்படி பார்த்தேன்னா பேட் வச்சிருப்பாங்களா கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு நான் பார்ப்பேன் ட்ரெஸ் ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடலாமா பேட் வச்சிருக்கலாம் அப்படி எனக்கு பார்வை ஃபுல்லா கீழே தான் போய்கிட்டே இருந்துச்சு ஏன்னா அது படிச்சுக்கிட்டு இருந்தனால அதனால வந்த ஒரு சின்ட்ரோம்னு வச்சுக்கிட்டுங்களேன் சோ அப்புறம் வந்துட்டு என்னாச்சு அப்படின்னா நீங்க கேட்ட விதத்துல மென்டலி நான் வந்து அவங்களை எப்படி பார்க்க ஆரம்பிச்சேன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிம்பத்தி கிரியேட் ஆயிடுச்சு எனக்கு கேர்ள்ஸ் மேலேயே என்னன்னா ஃபைவ் டேஸ் பிளீடிங் இருக்கும் செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் சைக்கிளுக்கு மேல பிஎம்எஸ்ல இருப்பாங்க ஆப்வியஸ்லி அது
ஸோ வந்துட்டு இது பெயின் ரெலவெண்டாக இருக்கிறனாலையும் கூட அவங்களுக்கு வந்துட்டு இது வேணாம் வர வேணாம் இப்போ இங்கே இங்கே இருக்கவங்கள்ட்ட கேட்டாலே அப்படி தான் பீரியட்ஸ் வேணுமானா கண்டிப்பாக வேணாங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து அது அதோட சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ பார்வைகள் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு அந்த அந்த பாவம் பட்டம் சிம்பத்தியாக இருந்தது அது அப்புறம் ஆப்வியஸ்லி வந்துட்டு அவங்களுக்கு மேலே வந்துட்டு கோவம் வர ஆரம்பிச்சிட்டு தான் இருந்தேன் ஸோ அப்புறம் வந்துட்டு என்ன நினைச்சோம் அப்படின்னா இது எல்லா பேத்துக்கும் தெரிஞ்சுட்டா இந்த அவங்க மேல இருக்க ஏன் எனக்கு அவங்க மேல இருக்க கோபமும் போயிடும் அவங்க அவங்க மேல செல்ஃப் கேர் எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் என்னையானே வந்துட்டு ஒரு கன்சோல் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதானா ரெண்டு பேரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் சேஞ்ச் என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறது இதுக்கு ரிலேட்டடா ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு அடுத்த மென்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் சேஞ்ச் எப்படி மாத்திரது ஸோ கமிங் டு பார்ட்டிசிபன்ஸ் ஆடியன்ஸ் ஸோ முன்னாடி அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு என்ன ஏஜ்ல வந்து அவங்க அதை பற்றி பேசுறது கம்ஃபர்டபுள் ஆனாங்கன்ட்டு செகண்ட் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா எந்த ஏஜ்ல இருந்து இது சொல்லி கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஆவரேஜ் ஏஜ் எடுத்துட்டோம்னா எயிட்டீனுக்கு மேலே தான் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஃபோர்டீன் தான் கொஞ்சம் பேர்லாம் தெரிஞ்சிருந்துருக்காங்க எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ஏஜ்ல தான் நிறைய பேர் இதை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பட் வென் ஐ ஆஸ்ட் எந்த ஏஜ்ல இதை சொல்லி தரலாம் அப்படிங்கிறப்ப நிறைய பேர் வந்து அந்த பிபர்டி டைம்ல அந்த பிபர்டி கிட் ஆகிறப்ப நம்ம பேசினா அவங்களுக்கு அதாவது ரிலேட் பண்ணி பா பார்த்துக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ரெஸ்பான்சஸ் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து ப்ரீ பிபர்சன்ட் ஏஜும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ விக்ரம் டெல்ஃபினா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க லைக் பர்த்ல அவங்க வளர வளர அவங்களுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுதோ ஏஜ் அப்ரோப்ரியேட் எஜுகேஷன் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிச்சாலே போதும் தேர் இஸ் நோ பர்டிகுலர் ஏஜ் இந்த ஏஜ்ல இதை சொல்லி தரணும் இந்த ஏஜ்ல இதை சொல்லி தரணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை அவங்க வளர்றதுக்கு அவங்க நாலேஜ் லெவல் அவங்களோட லேர்னிங் லெவல் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ரேவதி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்க கியூரியஸாக ஒரு சில டைம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணி அதுல இருந்தே நம்ம அவங்களோட நாலேஜ் லெவலில் டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ தட் அவங்களுக்கு நம்ம அது அன்ஆன்சர்டாவோ இல்லை ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனாவோ கொடுக்குறப்ப தான் அவங்க வேற எதுனா ஒரு சோர்சஸ் போய் தேடுவாங்க ஸோ அவங்க கேட்குறப்ப நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது அப்படின்ட்டு ஸோ வி வி கேன் ஜஸ்ட் கோ வித் இட் பிகாஸ் திஸ் இஸ் வாட் வி ஆஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஃபாலோ வளர்ச்சிக்கு வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட நாலேஜ் லெவல் அண்ட் லேர்னிங் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க அதை கொடுத்துக்கிட்டே வரலாம் டீச்சராக இருக்கலாங்க வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் எங் ஜென்ரேஷன் எல்லாருமே இருக்கீங்க ஸோ எல்லாருக்குமே நாங்கள் மூணு பேரும் வைக்கக்கூடிய ரெக்கமெண்டேஷன் அதுதான் வி வில் ஜஸ்ட் கோ வித் ஏஜ் அப்ரோப்ரேட் எஜுகேஷன் ஓகே ஸோ நான் கம்மிங் பேக் டு ஷரத் அண்ட் விக்னேஷ் வித் த சேஞ்ச் சீன் இன் யூ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் சேஞ்சா இருக்கு இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால ஆண்களுக்கு என்ன மாதிரியான சேஞ்ச் நடக்கும் நினைக்கிறீங்க இத பசங்க அதிகமா பேசுறாங்க இல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மென்ஸ்ட்ரேஷன் இல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உமன்ஸ் பாடி இத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால ஒரு ஆளுக்கு என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க நான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆளுக்கு என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் நடக்கும்னா நம்ம அதையுமே ரெண்டு மூணா பிரிச்சுக்கலாம்னு வச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மேபி ரெஸ்பெக்ட் வரலாம் நம்ம வந்துட்டு சின்ன வயசுல இருந்தே வந்துட்டு ரெண்டு ஜெண்டருக்குமே சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் உன்னோட ஆப்போசிட் ஜெண்டரை ரெஸ்பெக்ட் பண்ண அவங்க அண்டர்கவுண்ட் பண்ற சேஞ்சஸ் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணு இதை தான் நம்ம வந்துட்டு சின்ன வயசுல இருந்தே சொல்லி தரணும் ஸோ அண்டர்கவுண்ட் பண்ற சேஞ்சஸ் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணு அப்படின்னு இந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் போதோ இல்லை பெரியவங்களுக்கு இப்படி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுக்கும் பொழுதோ ரெண்டு பேரை பார்த்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் ஒரு மென் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட லைஃப்ல உமனை கிராஸ் பண்ணாம இருக்க முடியாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் நான் மென்னு நான் சொல்லிக்கலாம் எனக்கு வந்துட்டு தங்கச்சி இல்லை அக்கா இல்லை எனக்கு வந்துட்டு கேர்ள் ஃப்ரெண்டே இல்லை ஆஹ் வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஒய்ஃப் கல்யாணம் ஆகல அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கலாம் பட் ஆனா என்னோட அம்மா எனக்கு கண்டிப்பா இருக்க தான் செய்யறாங்க ஆனா அம்மா அண்டர் கொண்டு பண்ற ப்ராசஸே எனக்கு தெரியல ஸோ ஒரு மேல் கண்டிப்பா எல்லா உமனையும் நம்ம ஐ
ஏன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு முப்பது வருஷம் வந்துட்டு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபா இருக்காங்க ஆனா ஒய்ஃப் அண்டர் கவுன் பண்ற பீரியட் செஞ்ச பத்தி தெரிய மாட்டேங்குது ஒய்ஃபுக்கு மேனா பாஸ் அப்படின்னு வரப்போறதே அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ரெண்டு பேரும் இன்னும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க இவ்வளவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாங்க பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இது வயசு வருஷம் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு ஸோ எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இது நார்மல் ஜஸ்ட் பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் நீ எப்படி மூச்சு விடுறது உனக்கு தெரியுது இல்ல சாப்பிடுறது தெரியுது இல்ல ஒரு நார்மல் பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் தானே இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோ தெரிஞ்சாதானே உங்க வீட்டுல ஃபாலோ பண்ற மெத்தட் கரெக்டா இல்லையான்னு உனக்கும் தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க தப்பா ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா சொல்லிக் கொடு அவங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா நீ இந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கோ அவ்வளவுதான் நம்ம உடம்ப பத்தின விஷயத்த நாம தானே தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் ரொம்ப ஸ்பெஷலா யூனிக்கா எல்லாம் சொல்ல வேணாம் ஏன்னா இதை இதை பத்தி பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தப்பு தப்பான கருத்துக்களையும் வித்துக்களையும் மிச்சையும் அவங்க வச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால ஒரு விஷயத்த பத்தி நம்ம கரெக்டா எல்லாத்துக்கும் தெரியணும்னா அதை பத்தி பேச ஆரம்பிக்கணும் ஸோ மேல அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டு பேரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது நம்ம உடம்புல நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அவ்வளவுதான் ஓகே இப்போ ஒரு மேனும் மேன் வந்துட்டு எந்த மாதிரி மாறணும் அவன் எப்படி இதை எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு பாக்குறப்போ அவனுக்கு அவனே நீ அவன் வந்து கொஸ்டின் பண்ணிக்கலாம் நீ வந்து சேஃபர் மேனா இருக்கியா அப்படின்னு விச் மீன்ஸ் வந்துட்டு நீ பாதுகாக்கணும் சண்டை போடணும் அப்படின்னா இல்ல ஒரு கேர்ள் வந்து உன்கிட்ட சொல்லும் போது சொல்றதுக்கான கம்ஃபர்டபிலிட்டி கொடுக்குற அளவுக்கு நீ ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் கிரியேட் பண்ற ஒரு சேஃபர் மேனா நீ இருக்கியா அப்படின்னா இப்ப எங்க வீட்டுல எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் எங்க வீட்டுல மூணு பசங்கன்னு சொன்னேன் ஆனா எங்க அம்மா என்கிட்ட தான் சொல்லுவாங்க டேட் 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 தள்ளி போகுதுரா என்னன்னு தெரில அப்படின்னு பப்பாளி பழம் வாங்கி சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சோ இந்த மாதிரி இந்த கான்வர்சேஷனை வந்துட்டு எங்க அண்ணனும் என் தம்பியும் ஏற்படுத்துறதுக்கு அஹ் தோத்து போயிட்டாங்க அவங்க ஏற்படுத்துறதுக்கு ஒரு இன்டென்ஷன் அவங்க இல்ல ஆனா நான் பர்பஸாவே கிரியேட் பண்ணி அதை சக்சஸ்ஃபுல்லாவும் இருக்கேன் ஓகேவா ஒரு சேஃபர் மேனா ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் வந்துட்டு என்னால கிரியேட் பண்ணிக்க முடியுது ஒரு பையன் அதே மாதிரி ஒரு சேஃபர் ஜோன் கம்ஃபர்டபுள் ஜோனா உங்க அம்மாவுக்கோ இல்ல உங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் உங்க தங்கச்சிக்கு இல்ல உன்னோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஆஹ் ஒரு ஆபீஸ் எடுத்துக்கலாம் ஆபீஸ்ல வந்துட்டு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்னுமே பீரியட்ஸ் வந்துட்டா லீவ் போடுறப்ப ஸ்டொமக் பெயின் ஃபீவர் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் சொல்றாங்க ஆனா அந்த இடத்துல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு லேடி ஒரு ஹெட் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட ஆபீஸ்லயே சொல்லுவாங்க மேம் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு மேம் அப்படிங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுப்பாங்க சோ அங்க ஒரு மேன் இருக்கப்போ அது வந்துட்டு மறைக்கப்படுறோம் மறைக்கிறோம் சோ அந்த மறைக்கிறத வந்துட்டு அப்ப அந்த அவர் ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரியான ஒரு நபரா இருந்தாரு அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு சொல்லுவாங்க மே சார் இந்த மாதிரி ரெகுலர் சார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றப்ப ஈஸியா இருக்கு ஒரு சேஃபர் மேனா இருக்கியா அப்படின்னு இன்னொன்னு வந்துட்டு ஏன்னா ஆண்கள் வந்துட்டு இதை இது ஆண்கள் தான் இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே எடுக்கணும்னு நான் சொல்றேன் ஏன் அப்படின்னா ஒரு 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 டாபிக் இருக்கு பேச வர்றாங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி கேர்ள்ஸ் கொஞ்சம் வெக்கப்படலாம் பசங்க டக்குன்னு வெக்கப்படாம பேசிடுவாங்க ஸோ வெக்கப்படாம பேசுறதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி உனக்கு இருக்கு அந்த தைரியம் உனக்கு இருக்குல்ல ஸோ இதையும் நீயே ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுரு நீ ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு அவங்க பேச தயாராக தான் இருக்காங்க என்னோட லைஃப்ல நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன் இதுவரைய நான் வந்துட்டு போய் கேட்டு யாருமே ஒன்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு யாருமே என்கிட்ட சொன்னதே கிடையாது ஏன்னா என்னை பத்தி அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஜோன் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இவங்க கிட்ட இருக்கும் சரத் கிட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ அதை நீங்க கிரியேட் பண்ணி நீங்களும் சேஃபர் மேனா ஆயிடுவீங்களா அப்படின்னு இன்னொன்னு வந்து ஆண்கள் செஞ்ச விஷயங்கள் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா ஆஹ் பெண் உறுப்பு இப்ப விஜயனா மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது இப்ப தமிழ்ல சொன்னோம் அப்படின்னா அது வந்து கெட்ட வார்த்தை ஸோ அதை நீ கெட்ட வார்த்தையா பயன்படுத்தி எல்லா பேர்த்தையும் பயன்படுத்தவும் வச்சுட்டோம் ஆனா வெஜனால மட்டுமே இந்தியன் உமனுக்கு வந்துட்டு ஐம்பத்தஞ்சு வியாதிகள் வருது ஸோ வெஜனா பத்தி நம்ம பேசுறது இல்ல அந்த வியாதி பத்தி நம்ம பேசுறது இல்ல சரி ஓகே ஆஹ் இப்ப உம் கேர்ள்ஸோட பிரஸ்ட் பூப்ஸ் வந்துட்டு அது வந்துட்டு ஒரு செக்ஷுவல் திங் செக்ஷுவல் பார்ட்டாவே மாறிடுச்சு ஆனா இந்தியால அதிகமா வர்ற கேன்சர் பிரெஸ்ட் கேன்சர் தான் ஸோ அதையும் நீ வந்துட்டு ஒரு 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 செக்ஷுவல் திங்கா மாத்திட்டு அதை பத்தி பேச விட மாட்டேன் இங்க பிரெஸ்ட் பத்தியும் பேச முடியாது பிரெஸ்ட்ல வர பிரெஸ்ட் கேன்சர் பத்தியும் பேச முடியாது ஸோ இந்த கிரியேட் பண்ண விதத்தை எல்லாம் மாத்துறதுக்கு ஸ்டெப் வந்துட்டு கேர்ள்ஸ் எடுக்கிறத விட பசங்க கொஞ்சம் ஸ்டெப் எடுத்தாங்க அப்படின்னா ஈஸியா மாறிடுங்கிறது என்னோட கருத்து ஏன்னா சேஞ்சஸ் வந்துட்டு ஆப்வியஸ்லி நீங்களும் பாத்துருக்கலாம் வி
ஐநூறு பேரை நாள் நான் அப்ப பேசுற அளவுக்கு மாறியிருக்கேன் அப்படின்னா எவ்வளவு நாள் ஆச்சு அது எவ்வளவு இயர்ஸ் ஆச்சு மேல் குரூப் எப்படி பார்த்தாங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமா பார்த்தாங்க ஒண்ணு வந்து என்னன்னா நீ வந்துட்டு பொண்ணுங்களை கரெக்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி போஸ்ட் எல்லாம் ஸ்பெசிபிக்கா போடுற அப்படின்னு ஒரு செட் ஆஃப் மேல் குரூப் சொல்லுச்சு அண்ட் இன்னொரு செட் ஆஃப் மேல் குரூப் வந்து என்ன சொல்லுச்சுன்னா நீ என்ன பீரியட்ஸ் பத்தியே போட்டிருக்க நீ என்ன ஆவனா நீ என்ன ரெண்டும் கலந்ததா ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃபேஸ்புக்லேயே வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் மெசஞ்சரில் வந்துட்டு எனக்கு சேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா அப்போ வாட்ஸ்அப் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாத சுச்சுவேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃபேஸ் பண்ணாங்க நான் அப்போ வந்து நீ என்ன அதுவா அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் கேட்டேன் அது என்ன அதுவா அப்படின்னு பார்த்தாலும் அது ஒரு ரெஸ்பெக்டபிள் ஜெண்டர் தான் நான் இருந்துட்டு போகிறேன் என் இன்ஃபர்மேஷனாக நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு இதுவாக தான் இருந்து நான் சொல்லணும்னு அவசியமாக இல்லையே எதுவாக வேணால் நான் இருந்துட்டு சொல்லிட்டு போகிறேன் உனக்கு தேவைனா கேட்டுக்கோ அப்படின்னு அண்ட் ரெண்டாவது மேல் செட் குரூப் வந்துட்டு நீ வந்துட்டு பொண்ணுங்களை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே நான் சொன்னேன் ஜஸ்ட் வந்துட்டு இந்த விஷயத்துல கரெக்ட் பண்ண அவசியம் இல்லை நான் அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அண்ட் அந்த கரெக்ட் பண்ணணுமான்னு சொன்ன குரூப்பு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வந்து என்கிட்டே வந்துட்டு நான் இப்போதான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணேன் நீ போடுற போஸ்ட் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாம என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த ஸ்டேஜ் போய்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவர்கிட்ட வந்து நான் எப்படி கரெக்டா இருக்குதுன்னு எனக்கு கொஞ்சம் டிப்ஸ் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சில குரூப்ஸ் வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தனே வந்துட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக பட் என்னை யார் வந்துட்டு நீ பொண்ணுங்களை கரெக்ட் பண்றதுக்காக தான் அதை பயன்படுத்துறியான்னு கேட்டவங்க அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நம்மளோட பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் டிப்ஸ் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு வந்து எங்ககிட்டே வந்து கேட்டாங்க எனக்கு அந்த இடத்துல வந்துட்டு அவேர்னஸ் போய் சேரும்னு சொல்லிட்டு நான் அப்பயும் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் நீ ஃபஸ்ட்டு வந்து டிப்ஸ்ன்னு கேட்கறதுக்கு வந்து நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற விஷயம் ஃபஸ்ட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணுற உனையே நீ அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அண்டர்கோன் பண்ணுற சேஞ்ச் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பட் இந்த மாதிரி அடுத்த அவேர்னஸ் எடுக்க வர்ற யாரையும் இப்படி கொஷின் கேட்காத அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா ஒரு பத்து பேர் ஒரு அவேர்னஸ் இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டா ரெண்டு மூணு பேர் தான் வெளியே வருவாங்க மிச்ச ஏழு பேர் வர முடியாத சுச்சுவேஷனா இருக்கும் ஸோ உனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா நீ கத்துக்கோ இந்த மாதிரி டிமோட்டிவேட் பண்ணாத அப்படின்னு சொன்ன ஃபீமேல் குரூப் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா என்னை வந்துட்டு ஃபேஸ்புக்ல ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு பிளாக் பண்ணி விட்டாங்க பிளாக் பண்ணி விட்டுட்டு எனக்கு வந்து மெசேஜ்ல 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 வந்து மெசேஜ் பண்றாங்க ஐ எம் கோயிங் டு பிளாக் யூ உனக்கெல்லாம் வந்துட்டு நீங்களாம் வந்துட்டு அவேர்னஸ்ன்ற பேர்ல என்னத்த வேணாலும் கொண்டு வருவீங்களா எங்க வீட்டுல வந்து இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியா வந்து பாக்குறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டியான விஷயத்த ஒரு பியூரிட்டியான விஷயத்த நீ வந்துட்டு ஓப்பன் ஸ்பேஸ்ல வந்து எப்படி நீ வந்துட்டு பேசுவ அது எங்களை வேற பார்க்க வைக்கிற ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீமேல் குரூப்ஸ் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க பட் அவங்க ரீசெண்டா ஒன் இயருக்கு முன்னாடி வந்துட்டு அதுக்கும் சாரி கேட்டிருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து தெரியல ஏன் அப்படின்னு ஸோ நம்ம வந்துட்டு நம்மள ஒரு குரூப் கார்னர் பண்ணும்போது நம்ம அவங்கள வந்துட்டு கோவப்படுறதுல எந்த விதமான யூஸும் இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு தரப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் அப்படி இருக்கு அந்த பொண்ணுக்கும் இது என்னன்றதை தரல அந்த பசங்களுக்கு இதை பத்தின புரிதல் நம்ம ஏற்படுத்தல ஸோ இந்த மாதிரி இன்சல்ட் தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் பண்ணோம் அண்ட் இப்போ வந்துட்டு நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி உன்னால் எப்படி எல்லா குழந்தைங்களும் முன்னாடி பண்ண முடியுது அப்படின்னு ஸோ இப்போ வந்துட்டு எப்படி ஒரு எல்லா குழந்தைங்களும் கவர் பண்ணுற மாதிரி என்னால் பேச முடியுது அந்த சேஞ்ச் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்கல்ல அது ஏன்னா நம்ம அவங்க சரத்தும் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு விஷயங்கள் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று நம்ம எந்த ஒரு ஆடியன்ஸ்டையும் பேச போகும்பொழுது அவங்க நம்ம கம்ஃபர்டபிலிட்டி கொண்டு வரணும் அண்ட் ரெண்டாவது நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயத்த நான் அண்ணன் சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படின்றத அவங்கள புரிஞ்சுக்க வைக்கணும் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் இருந்தாலும் நம்ம ஈஸியாக ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கம்ஃபர்டபிலிட்டியை கொண்டு வரணும் நம்ம எடுத்தோடனே டேரக்டாக போய் குழந்தைகிட்ட போய் உனக்கு இன்னைக்கு என்ன பீரியட்ஸ் ஒன்று பீரியட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டால் அந்த குழந்தை பயந்துடும் ஒரு நைன்த் ஒரு டென்த்தோ இல்லை காலேஜில் போனாலுமே சொல்ல மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தனே வந்துட்டு அவங்களுக்கு உமன் எஜுகேஷன் உமன் அண்ட் சொசைட்டி ஸோ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் நாங்கள் டிசைன் பண்ணி அவங்கள கம்ஃபர்டபிலிட்டிக்குள்ள கொண்டுக்குருவோம் நம்மளுக்காக அந்த அண்ணன் வந்துட்டு தெரியாத ஒரு விஷயத்த சொல்ல வராங்க அண்ட் நம்மளோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த கம்ஃபர்டபிலிட்டியும் அண்ட் உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும் அப்படின்ற அவங்கள புரிஞ்சுக்க வைக்கக்கூடிய தன்மை தான் நம்மளை இ
சேட் மிரட்டி எடுத்துட்டானுங்க ஃபேஸ்புக்ல என்னைய ஆய் ஜி நல்லா பண்றீங்க பா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போட்டுன்னு நினைச்சிட்டான் என்னைய போட்டு அப்படியே நைட் எல்லாம் பன்னெண்டு மணிக்கு மேல நான் ஆன்லைன்ல இருந்தேன்னா தொல்லை பண்ணி கொண்டுருவாங்க அப்ப நான் புரிய வைக்கணும் மை ஃபுல் நேம் இஸ் சரத்குமார் அப்படின்னு ஓ அப்படியா ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டு போயிருவாங்க ஒரு பொண்ணு இதை பத்தி எல்லாம் பேசுறாங்கிறப்போ அத பொண்ணு எல்லாத்த பத்தியும் பேசுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த சேட் ஆரம்பிக்கும் சோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை எனக்கு வந்துச்சு சோ ஃபீல்ட்ல வந்துட்டு எப்படி பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சர்டன் ஆக்சுவலா வந்துட்டு ஒரு செஷன் எடுக்கும் போது கூட அங்க வந்துட்டு ஒரு ஒரு அம்மா இருந்தாங்க மகளோட வந்திருந்தாங்க பசங்கள்லாம் இருப்பாங்கன்னு சொல்லவே இல்லையப்பா இருந்தா நாங்க வந்திருக்க மாட்டோமே நாங்க கிளம்புறோம் அப்படின்லாம் எந்திரிச்சு போயிட்டாங்க நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் இல்ல எடுக்க போறதே பையன் தான் நான் தான் டீச் பண்ணவே போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் உடனே அந்த இடத்துல இருந்த அந்த 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 ஸ்பேஸோட ஓனர் அண்ணா வந்துட்டு எப்படி பேசுனாங்கன்னா அவரு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டாரு இது வந்துட்டு எல்லா பேரும் பேசுறது தான் ஏன் இப்படி பண்றீங்க என் என்னோட அக்காவோட ஸ்டெயின்ட் பேட்ச் எல்லாம் நான் எடுத்து பாத்ரூம்ல ஆஹ் இது பண்ணிருக்கேன் டஸ்ட்பின்ல எடுத்து போட்டிருக்கேன் பசங்க நாங்க ரெடியா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு கான்வர்சேஷன் கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் அந்த செஷன் நட நடந்துச்சு ஸோ இப்ப எல்லாம் தான் நடந்துச்சு ஆஹ் கம்ஃபர்டபுள் ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு இவன் ஃபீல்ட்லயுமே ஒரு கூட ரொம்ப கஷ்டம் தான் என்ன பையன் வந்திருக்கான்னு அப்படியே புனிஞ்சு தர நிமிராம பொண்ணுங்க இருந்துட்டே இருப்பாங்க ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் சைக்கிள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே இவருக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்காக தான் பேச வந்திருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் ஸோ ஸோ இன்னொன்னு வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஷேம் இருக்கும் ஹெசிடேட் பண்ணோம் ஹெசிடேட் பண்ண வச்சிருவாங்க ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல அலோ பண்ண மாட்டாங்க அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிருவாங்க இவங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அண்டர் எஸ்டிமேட் இருக்கும் ஸோ இன்னொன்னு வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா சர்டன் இடத்துல வந்துட்டு ஆச்சரியமாவே இருக்கும் இப்ப சம் காலேஜஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஓகே ஃபைன் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க கேர்ள்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா செஷன் முடிஞ்ச பிறகு அவங்களுக்கு வந்துட்டு வந்து ஒரு ஒரு என்லைட்மெண்ட் கிடைச்சி வந்து சூப்பரா பேசுனீங்க நல்லா இருந்துச்சுன்னா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பிளஸ் கான்வர்சேஷன் வந்துட்டு பசங்க வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ண மாதிரி கேர்ள்ஸ் வந்துட்டு ஃபெமினிசம் பத்தி பேசுறது பீரியட்ஸ் பத்தி பேசுனாவே கேர்ள்ஸ் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண வருவாங்க சூப்பரா ட்ரிக் ஃபாலோ பண்றீங்க ஜி அப்படின்லாம் சொன்னவங்களா இருக்காங்க ஆனா அதையும் தாண்டி இப்ப ஆக்சுவலா இந்த லைவ் ஆக்சுவலா பாத்துட்டு தான் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் கௌதம் என்னோட பிஜி மேட்டு அவர் தான் ஒரு பையன் வந்துட்டு என்கிட்ட வந்து பேசினதே அப்படியே சரத் இந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி சைக்கிள் இதாகுது அப்படின்னு நான் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன் எல்லாமே இதுவரை பொண்ணுங்க தான் வந்து டவுட் கேட்டு இருக்காங்க அவன் வந்து கேக்குறப்ப சாரி கரண்ட் போச்சு அப்படியே மொபைல் லைட் மொபைல் லைட்னா இல்லனா தெரியும் ஆனா நான் கேண்டிலோட வந்தேன் பாடா அப்படியே ஓகே நான் சொல்றேன் ஓகே அப்படிதான் பேசிட்டு இருக்கப்ப என்னாச்சு அப்படின்னா கௌதம் அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்கிட்ட வந்து கேட்டான் என்னோட கேர்ள் என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்கிப் ஆகுதுரா ஸோ என்னன்னே தெரில அப்படிங்கிறப்போ ஓகே நான் ஏஜ் கேட்டுட்டு எப்படி என்ன ஃபுட் டைட் ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்டு ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்தேன் அப்போ வந்து எனக்கு உண்மையிலே அவனை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்துச்சு அந்த பொண்ணு தான் ரொம்ப லக்கி ஸோ இந்த மாதிரியான கம்யூனிகேஷன் வந்துட்டு கமிட்டட் ஆன கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பசங்க வந்துட்டு பேசுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தியான கான்வர்சேஷன் ஒரு லவ்வர்ஸ்குள்ளேயோ கமிட்டட் பீப்புள்ஸ்குள்ளேயும் இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியாவும் எனக்கு அவங்ககிட்ட இருந்து வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பாசிட்டிவாகவும் போவாங்க ஸோ நெகட்டிவாகவும் ரொம்ப போகிறவங்களும் இருக்காங்கிறது தான் உண்மை ஸோ ஷேம் அண்ட் கில்ட் இருந்தாலும் அவங்க என்னைய விட ஒரு பாயிண்ட் பின்னாடி இருக்காங்க ஸோ இது இவனை மாதிரி பேச முடியல இவனை மாதிரி ஸ்கோர் பண்ண முடியலங்கிறனால வெளிப்பாடு தான் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் நான் பார்த்தேன் ஏன்னா அது பொறு அது வந்துட்டு என்னை புல் பண்ணி பின்னாடி இழுத்து இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் முன்னாடி போயிருக்கவே முடியாது அடுத்தடுத்து பா பார்க்கணும் ஓகே பீரியட்ஸோட டிபார்ட்டி இல்லாமல் பிசிஓடி சைட் போகணும் ஓகே சர்விக்கல் கேன்சர் சைடு போகணும் இந்த மாதிரி மூமெண்ட் வந்துட்டு இருந்திருக்காது அதை வந்து நான் பெரிய விஷயமா எடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஸ்பார் கொடுத்தது அவர் தான் என்னோட கௌதம் கௌதம் தான் ஒரு பெரிய ஸ்பார்க் எனக்கு ஸோ அடுத்த மூக்கு நம்ம போகணுங்கிற மாதிரி ஸோ இப்போ ஆக்சுவலி என்னன்னா இப்போ லாஸ்டா கேட்ட கொஸ்டினோட ஒரு அடுத்த ரேப் அப்பா வந்து என்னன்னா ஒரு ரேபிட் ஃபயர் கொ
எவ்வளவு நாள் ஆயிருக்கு ஒரு கான்வர்சேஷனை வீட்டுல பேசணும்னு நினைக்கிறதுக்கு எப்ப வந்து அது சக்சஸ்ஃபுல்லா நடந்திருக்கு எவ்வளவு நாள் ஆயிருக்கு ஒரு சோ ஒரு சோசியல் ஸ்பேஸ்ல அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல கொலீக்ஸ் உள்ளார இதை கம்ஃபர்டபுளா பேசுறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆயிருக்கு அண்ட் வர்ச்சுவல் ஸ்பேஸ்ல அந்த ஐடென்டிட்டி கிரியேட் பண்றதுக்கு நான் இதை பத்தி பேசக்கூடியமா உனக்கு வேணாம் நீ போயிடு அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணிட்டு போயிடு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இந்த மூணுத்துக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆயிருக்கு இல்ல எவ்வளவு டைம் லைன் ஆயிருக்கு விக்னேஷ் அப்ராக்சிமேட்டா டூ டூ டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்துருக்கோம் டூ இயர்ஸ் வந்துருவோம் எப்படின்னாலுமே ஏன்னா வந்துட்டு வீட்டுல வந்துட்டு வீட்டுல வந்து பாக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஐ மீன் ஒன் வீக்லயே வந்துருச்சு வீட்டுல வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு ஏன்னா டார்கெட் ஆடியன்ஸ் ரொம்ப கம்மின்றனால அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஸ்கூல்ஸ் சொசைட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இப்பயுமே நான் வந்துட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்றதே வந்துட்டு என்னைய வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ண ஒரு பர்டிகுலர் சொசைட்டின்ற டார்கெட் ஆடியன்ஸ் மனசுல வச்சுதான் இன்னமும் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க ஸோ அதனால வந்துட்டு இது லேர்னிங் ப்ராசஸ்னால இன்னும் நிறைய பேர் ரீச் பண்றதுனால இது எல்லாருக்கும் எப்படி போய் சேருது அப்படின்ற எக்ஸாக்ட் டைம் ஃப்ரேம் தெரியல மேபி இந்த டூ 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 பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்ல என்ன அக்செப்ட் பண்ண சொசைட்டிட்ட நான் கொண்டு போய் சேர்ந்திருக்கேன் பட் இன்னமும் நிறைய சொசைட்டி இருக்காங்க ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு இது இருக்கு ஸோ அதனால எக்ஸாக்ட் டைம் ஃப்ரேம் பண்ண முடியாது எடுத்துட்டோம்னா ஆன்லைன்ல இருக்கிற ஆக்சுவலா என்கிட்ட கேக்குறத விட இவன் போஸ்ட் போடுறத கொஞ்சம் தாங்கி போண்டான்னு இருந்தாங்க பாத்தீங்களா அவங்க கிட்ட தான் கேக்கணும் ஐயோ சரி ஓகே பழகிட்டோம் கரெக்டா அப்படிங்கிற அதான் இல்லன்னா இருந்தாலும் தாக்கு பிடிச்ச ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருந்தாங்க இல்ல அவங்க கிட்டதான் கேக்கணும் ஐயோ ஆஹா மெனோ பாஸ் வரே வந்துட்டாங்கடா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆமா ஏன்னா வந்து நான் விடவே இல்ல நான் போட்டுட்டே தான் இருந்தேன் அவன் வந்துட்டு அவன் வந்துட்டு என்ன பண்றானா அவன் வந்து பேடை காட்டுறதுக்கே பயம் தான் அப்படின்னா நான் ஸ்டெயின் பேட் எடுத்து போட்டுருவேன் ஐயோ ஒரு படி மேல போயிட்டான் இவன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னும் வந்து ஃபீல்டுல வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செஷன் எடுக்கும் போதே ஒரு கம்ஃபர்டபிலிட்டி வந்துருச்சு அப்ரிசியேஷன் தான் ஸோ இன்னுமே எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் செஷன் வந்துட்டு தேங்க்யூ ஃபர்ஸ்ட் செஷன் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு எடுக்கும் போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா முடிஞ்ச பிறகு அங்க இருக்க டீச்சர்ஸ் வந்துட்டு எப்படி பேசினாங்க அப்படின்னா சூப்பரா பேசினீங்கப்பா அவங்களுக்கு வரப்போற ஒய்ஃப் எல்லாம் ரொம்ப லக்கி அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க அதெல்லாம் பெரிய வார்த்தை ஸோ அது அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு ஏக்கம் இருந்திருக்கு என்னோட ஹஸ்பண்டே பேசாதெல்லாம் அந்த பையன் வந்து பேசிட்டு இருக்காங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ஃபீல்ட்ல வந்து ரொம்ப ஈஸியாவே எடுத்துக்கிறாங்க பெர்மிஷனுங்கிறப்போ நம்ம வந்துட்டு எப்பவுமே அந்த இடத்துல வே நம்ம நம்மளை ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ நாங்கள் தெளிவாக பேசிடுவோம் உங்கள் கேர்ள்ஸ் கிட்ட நாங்கள் எதுவும் தப்பாக பேச போகிறது இல்லை இதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தெளிவு இருக்கணும் அப்புறம் அதை தாண்டி நம்ம கேர்ள்ஸ் கிட்ட போகிறோம் அப்படின்னா அங்கே வந்துட்டு அவங்க செம்ம மண்டே உட்காந்துருப்பாங்க காலேஜ் கேர்ள்ஸ்லாம் வேறு லெவல் எங்களுக்கு தெரியாதையா நீ சொல்லிட போகிற அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ வந்துட்டு ஆப்வியஸ்லி ஒரு ஐஸ் பிரேக்கரை போட்டே ஆகணும் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு மூணே கொஷின் தான் பசங்களுக்கு ஏன் பீரியட்ஸ் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு கேட்குறப்ப ஆன்சர் அவங்களுக்கு தெரியாது ஓகே இருபத்தி எட்டு நாளுங்கிற கவுண்ட்டை நீங்க எப்படி அழகா டிஃபைன் கரெக்டா டிஃபைன் பண்ணி யாராவது ஒருத்தவங்க இங்க டிஃபைன் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குது மூணாவது வந்து என்னன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா கேர்ள்ஸ்க்கு வந்துட்டு பீரியட்ஸ் எதுக்காக வருது ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்கும்போது அவங்களுக்கே ஆப்வியஸ்லி ஓகே இந்த மூணு கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர் வந்துட்டு அவங்களுக்கு தெரியும் போல நமக்கு தெரியலன்னு மாதிரி ஓரளவுக்கு ஓகே நம்ம கத்துப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி உட்கார ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான டைம் ஃப்ரேம் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் அதுக்கு ஆட் ஆன் ஆட் ஆன் பண்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கிறேன் பாய்ஸ் இவங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கூடிய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஒரு கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் ஆக எப்படி கிரியேட் பண்றது அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அவங்க எப்படி இனிஷியேட் பண்ணலாம் அவங்களோட வீடா இருக்கலாம் இல்ல அவங்க ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸா இருக்கலாம் இல்ல அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளா இருக்கலாம் அதை பேசணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கூடிய ஒரு டிப் என்ன டிப் கொடுப்பீங்க அப்படி கொடுக்கறப்ப வரக்கூடிய ரெஸ்பான்சஸ் ஒரு <laughs> ஃபைன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பேச ஆரம்பிங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பீரியட்ஸ் அதெல்லாம் பற்றி படிக்க வேணாம் ஃபஸ்ட்டு பீரியட்ஸ் அதோட முக்கியமான என்ன விஷயம்னா ஒரு இதில் சொல்லியிருந்தாங்க பீரியட்ஸுன்றது ஈஸியாக சொல்லி
வீட்டில் இன்கேஸ் சிஸ்டர் யாராச்சும் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்ககிட்ட பேச ஆரம்பிங்க ஏன்னா என் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு என்ன சொன்னா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவன் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனே வந்து வீட்டில் வந்துட்டு அவன் பேசுறதுக்கு முன்னாடியே அவனோட அக்கா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இங்கே பாருடா என்னோட பொண்ணு இப்போதான் வந்துட்டு ஏஜ் அட்டன் பண்ணியிருக்கா உடனே உன் ஐடியா ஒத்துக்கிட்டு இவட்ட வந்துடாத அப்படின்னு அவன் இன்னும் பேசவே ஆரம்பிக்கல ஸோ அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இருந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் பேச ஆரம்பிங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் உங்களோட வீட்டில் உள்ளவங்கள்ட்ட ஃபர்ஸ்ட் பேசுங்க இன்கேஸ் உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் மூலியமா கொண்டு வாங்க அண்ட் எங்களோட ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி தான் நீங்கள் என்ன பேசினாலும் ஃபர்ஸ்ட் கவனிக்க மாட்டாங்க இல்லை இவங்களுக்கு இதான் வேலைன்னு நினைப்பாங்க பட் நம்மளுக்கு இதான் வேலை ஸோ அதை கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருங்க உங்களுக்கான ஆடியன்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்குன்னு செட் ஆவாங்க அண்ட் அவங்களுக்கு நீங்கள் புரிய வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் ஃபர்ஸ்ட் யாருக்குமே தெரியாது நாங்கள் வந்துட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைல்ட் செக்ஷுவல் அபியூஸே நாங்கள் ஊட்டி ஸ்கூலில் எடுக்கும்போது எங்கிட்ட அவங்க சொல்கிற ஒரே வார்த்தை இதெல்லாம் போன வாட்டியே சோசியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்கப்பா அப்படின்வாங்க நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் ஜஸ்ட் எனக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் டைம் கொடுங்க நாங்கள் வந்து எடுத்து காட்டுறோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இடையில கூட இன்டர்வெட் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் கிளம்பிடுவோம் பட் ஹாஃப் அன் அவரில் அவங்க எங்கிட்ட சொல்கிற கடைசி பதில் என்னன்னா அவங்க வந்து ஜஸ்ட் வந்துட்டு இது மட்டும் தான் சொல்லிட்டு போனாங்க பட் நீங்கள் அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ராக நிறையா சொல்லியிருக்கீங்க குழந்தை இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அந்த தான் எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும் இந்த சில பேர் சொல்லுவாங்கல்ல நீ நல்லா வந்து ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய தேவை இங்கே யாருக்கும் கிடையாது பட் இந்த விஷயத்துல உங்களுக்கு தெரியுன்றதை நீங்க மத்தவங்க கிட்ட ப்ரூவ் பண்ணுங்க அதுக்கு நீங்க பேசுங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இப்ப வீடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கான்வர்சேஷன் ஆக்சுவலா வந்துட்டு விஸ்பர் ஸ்டை ஃப்ரீ அந்த பே அந்த என்னைய மாதிரி அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல இருந்தே எடுத்துட்டு போலாம் ஓகே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுறப்ப நீங்க அந்த இடத்த பார்க்க முடியாம நேரத்துல இருக்கு அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி உங்க அம்மாவுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கிறப்ப அந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் எடுத்து படிச்சிங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு வேர்டை பிடிச்சி எப்படியாவது மென்சுரேஷன்ஸ் குள்ள கொண்டு வந்துடலாம் எதனாவது ஒண்ணு ஃபேட்டி லிவரா இருக்கட்டும் ஆஸ்டியோபோசிஸா இருக்கட்டும் ஆஹ் லோ ஹீமோக்ளோபின்ங்கிற ஒரு வார்த்தை போதும் சைக்கிள்குள்ள போறதுக்கு அதாவது மென்சுரேஷன் சைக்கிளோட கான்வர்சேஷன் எடுத்துட்டு போவேன் அவன் அவங்களுக்கு கரெக்டா வருதா இல்லப்பா ரொம்ப நாளா பிளீடிங்காவே இருக்கு அதாம அவங்களுக்கு லோ ஹீமோக்ளோபின் வந்திருக்கு கரெக்டா பாத்துக்குங்கம்மா அப்படின்னு சொல்றோம் பக்கத்துல அதே மாதிரி தங்கச்சி கேட்டுட்டே இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு இந்த மாதிரி உனக்கு வராம இருக்கணும் நீ ஒழுங்கா பாத்துக்கணும் அப்படின்னு அப்போ அந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன் எடுத்துட்டு போலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில எப்படி எடுத்துட்டு போலாம் அப்படிங்கிறப்போ பசங்கள்கிட்ட சிம் ஆக்சுவலா வந்துட்டு பொண்ணுங்க கிட்ட எடுத்து பசங்க கிட்ட எடுத்துட்டு போற சிம்பிள் ஏன்னா அவங்க கிட்ட நோக்கி என்ன ஜி இது என்ன ஜி என்ன ஜின்னு கேட்க வருவாங்க அவங்க கிட்ட கரெக்டா சொல்லிட்டோம் இவ்வளவுதானா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் கேர்ள்ஸ் வந்துட்டு அந்த கம்ஃபர்டபிலிட்டி கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ அவங்க கிட்ட என்ன மாதிரி எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆஹ் ஆப்வியஸ்லா வந்துட்டு கம்ஃபர்டபிலிட்டி என்னதான் நம்ம அவங்க ஒரு சைட்ல இருந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு புஷ் கொடுத்தாதான் நம்மளால பேச முடியாதான் உண்மை ஸோ உங்களோட ஃபேஸ்புக்லயோ இல்ல ஸ்டேட்டஸ்லயோ அட்லீஸ்ட் இதை பத்தி ஷேர் பண்ணுங்க அதாவது என்னன்னா பீரியட்ஸ் இருக்கு நாங்க அதை பத்தி பாத்துக்கிறோம் ஸோ கேர்ள்ஸ் கிட்ட பேசுறோம் எனக்கு அதை நான் சப்போர்ட் பண்றேன் அப்படிங்கறத தாண்டி ஆஹ் ஹெல்த்தியான ஃபுட் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா சைக்கிள் கரெக்டா இருக்கும் சைக்கிள்ல வந்து ரெகுலரா இருக்குன்னா அதாவது ரெகுலர் சைக்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெகுலர் ஹெல்த் பாடி இந்த மாதிரி உங்க ஃபேஸ்புக்ல உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் இது ரெலவெண்டா வைக்கும் போது உனக்கு ஏதோ தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி கான்வர்சேஷன் எடுத்துட்டு போகலாம் ஸோ வந்துட்டு இந்த கான்வர்சேஷன்ல உங்களோட சக்சஸ் எப்போ வரும் அப்படின்னா ஆஹ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க ஸ்டொமக் பெயின் அப்படின்னு சொல்றத தாண்டி எனக்கு இப்ப வந்துட்டு மென் இதாயிட்டு இருக்கு சைக்கிள் அப்படிங்கறத சொல்ற டேட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கான்வர்சேஷன் நீங்க சக்சஸ் நடத்தும் ஸோ ஏன்னா அந்த காரணங்கள் வந்துட்டு சொல்ல வைக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் உங்ககிட்ட இருந்து இருக்கணும் நீ ரொம்ப ரூடா இருந்தா அப்படின்னா கஷ்டம்தான் ஸோ எனக்கு இதை பத்தி டாபிக் தெரியும் அப்படிங்கிற விட இன்னொரு விஷயம் கண்டிப்பா ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது இதெல்லாம் எப்படி உங்ககிட்ட நான் சொல்றது அப்படிங்கிற மாதிரி ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க நீங்க எங் இப்ப எங்க மூணு பேர் மாதிரி வந்துட்டு நீங்க உங்களோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான் எங்களை மாதிரி ரொம்ப ஜாஸ்தி எல்லாம் கிடையாது நீ பேச போறது உங்க அம்மாவும் இருக்கும் உங்க தங்கச்சி உங்க அக்காவும் இருக்கும் அதை தாண்டி போனா உன்னோட ஃப்ரெண்டு இல்லைன்னா உங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டா இருக்கும் போது ஸோ அவங்க
those yeah. insights so that is going to help all the men here. okay uh, in the part you know is a kind of crucial question it's our last question or we'll wind up the session so short and plus form uh sexism associated with periods the men female dynamics male female dynamics or else any other dynamics edo or reason periods which sexist a behave pandra vishayangala namba eppadi eradicate pannalam how can we uh, eliminate such thing and how can we sensitize people who are doing it இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம பீரியட்ஸ் அதை வச்சு ஜோக்ஸ் வந்துட்டு அவ்வளவா கொஞ்சம் கம்மியா தான் கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்ம சாதாரணமா வந்துட்டு பொண்ணுங்களோட பார்ட்ஸை வச்சோ ஏதோ வச்சுதான் அவங்க இந்த ஜோக்ஸ் அடிக்கிறது அதுக்கு வந்து நேம் ஏ ஜோக்ஸ்ன்னு கூட பிளான் பண்ணிக்கிருவாங்க ஸோ அதை நம்ம வந்துட்டு ஏன் ஏன் ஜோக் பண்ற அப்படின்னு கேட்டா நாங்க மட்டும் தான் பண்றோமா பொண்ணுங்க பண்ணுதுன்னு ஸோ இங்க இங்க வந்துட்டு புரிதலை வந்துட்டு ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு உமனை வந்துட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங்கா பார்த்தாலே போதும் நம்மள மாதிரி ஈக்குவல் ஹியூமன் பீயிங்கா பார்த்தாலே போதும் இப்ப நிறைய பொண்ணுங்களை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆகும் ஜஸ்ட் வந்துட்டு அது மீன் ப்ராடக்டா பாக்குறதுனால தான் நம்மளுக்கு இவ்வளவு இதா இருக்கு ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு குழந்தை பிறந்துட்டாலே இவங்க அடுத்து கேட்கற கேள்வி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பொண்ணு கேட்ப காது குத்த போற அப்படின்வாங்க ஸோ பொண்ணு காது குத்துற ஃபங்க்ஷனு கூப்பிட்டா அவன் கேட்கற அடுத்த கேள்வி என்ன அப்புறம் காது குத்துற அளவுக்கு நல்லா கடகடன் வளர்ந்துருச்சு இனி அடுத்து பாரு வயசுக்கு வந்துடும் அதே இப்ப பண்ண போறேன்னு வாங்க வயசுக்கு போனோம்னா அடுத்த கேள்வி உங்களுக்கு வந்துட்டு அதான் வயசுக்கு வந்துட்டாலே இனி அடுத்து இப்ப கல்யாணம் பண்ண போறேன்னு வாங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு அடுத்த போட குழந்தை பத்துக்க போறேன்னு ஸோ இவங்க நம்ம நம்ம அடுத்து வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு லைஃப் பிஸ்னஸ் மாதிரியும் பொண்ணுங்களை ப்ராடக்ட் மாதிரியும் பார்க்காம ஜஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங்கை பார்த்தாலே இந்த மாதிரி ஜோக்ஸ் எல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அவங்களோட பாடி பாட்டும் ஒரு பா வந்துட்டு வச்சு காமெடி பண்றது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாமே கெட்ட வார்த்தை பேசுறது ஸோ ஜஸ்ட் அவங்க ஈக்குவல் ஹியூமன் பீயிங்கை பார்த்தாலே நம்ம அந்த செக்ஸிஸ் ஜோக்ஸ் இந்த மாதிரி ஜோக்ஸை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம் பெட்டர் ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு இப்போ யூஸ்ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் போஸ்டே பாக்குறோம் ரெண்டு பேர் ரெண்டு ஆண் ரெண்டு மேல் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க வீட்டு ஃபீமேல் எழுத்துடுவாங்க இல்ல சம்மந்தமே இல்லாம ஏன்னா பண்ணுவோம் அதுக்கு அந்த ஆப்போசிட் வீட்டோட ஃபீமேல் எழுத்துடுவான் இவங்களுக்கு எல்லாமே பியூரிட்டினால உமனை தான் சொல்லுவாங்க வச்சு ஏதாச்சும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணி விடணும்னாலுமே வேர்ட்ஸ்ல டெஸ்ட்ராய் பண்ணாலும் உமனை தான் வைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஓவர் எக்ஸ்ட்ரா கிரேட்டும் பண்ண வேணாம் சப்ரஸும் பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் ஈக்குவல் நார்மல் ஹியூமன் பீங் அப்படி இந்த மாதிரி ஜோக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணலாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்க அதையும் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணிருங்க ஏன்னா நிறைய கார்பரேட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அங்க சேர்ந்து லஞ்ச் சாப்பிடும் போது ஒரு பொண்ணு வந்தாலே வந்துட்டு இவங்க நிக் நேம் வைக்கிறது இப்ப எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு போனாலும் நிக் நேம் வந்துட்டு ஏதாச்சும் நிக் நேம் வைப்பாங்க இப்ப அவங்களோட பாடி பாட்டை வச்சு தான் இவங்க நிக் நேமே வைக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டுபி ஃபிராங்க் சொல்றேன்னா ஒரு பொண்ணு வருது அங்க பாடுற பெட்டு வந்துருச்சுரா அப்படின்றாங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு அந்த பாடி பாட்டை வந்துட்டு பெட்டா வச்சு பேசுறாங்க ஸோ அதனால வந்துட்டு பீரியட்ஸ்ன்னு மட்டும் இல்ல ஒண்ணுங்கனாலே உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த உடம்ப வச்சு மார்க் போறது இந்த மாதிரி பண்றாம ஜஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங்கா நம்ம வந்துட்டு க்ரோ பண்ணாலே போதும் நான் அந்த இடத்துல ஏதாவது பேச ஆரம்பிச்சாலும் இந்த பேச வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் நான் விட மாட்டேன் ரெண்டு மூணு தடவை பேசுவேன் அடுத்த தடவை ஏன் முன்னாடி பேசுறதை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்க பேசுறதே நான் அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க கண்டிப்பா அப்புறம் அவங்க பேசவே மாட்டாங்க ஸோ பை ஸ்டாண்ட் இன்டர்வென்ஷன் அங்கே வந்து ரொம்ப மேஜராக பேசணும் இப்போ நானும் இருக்கும் இப்போ அண்ணா நீங்கள் இருக்கீங்க அப்புறம் அவங்க கேட்குறப்ப இந்த இடத்துல பேச அந்த மாதிரி அடுத்த பேச மாட்டோம் ஸோ ஏன் பேச மாட்டாங்கிற ஒரு தப்புன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு பாயிண்டிங் மேலே நம்ம பேசுறதே நீ பாட்டிடுவோம் ஸோ செக்ஸிசமா மீம்ஸோ இது வந்து ஷேர் பண்ணுறப்ப ஷேர் பண்ண ஆப்வியஸாக சொல்ல இப்போ உங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பின் பண்ணிடுங்க ஸோ வந்துட்டு இந்த இடத்துல இப்போ இது தேவையில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு இந்த இடத்துல போடணும் இல்ல சும்மா ஃபன் தான் ஓகே சும்மா ஃபன்னுங்கிறது தான் சீரியஸாவும் போய் முடியும் அப்படிங்கிறது சொல்லிடும் நம்ம சைட்ல இருந்து வாய்ஸ் ஹைஸ் பண்ண விட்டுறவே கூடாது அப்பனாதான் அது வந்துட்டு சரியாவும் ஆகும் பிளஸ் செக்ஸிசம் பிளஸ் இன்னொன்னு வந்துட்டு எப்படி அப்படின்னா ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் எப்படி வைப்பாங்க அப்படின்னா இதை வந்துட்டு ஒரு மே ஒரு 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 ரீசனா எடுத்துக்கிறாங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இவங்க சும்மா சும்மா லீவ் போடுறதுக்காண்டி பீரியட்ஸ் சொல்றாங்க இதெல்லாம் காரணமா சொல்லிட்டு போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சோ
இவங்க அட்வான்டேஜ் எடுத்து அதை யூஸ் பண்றதையும் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க உன் சைட்ல இருந்து நீ இறங்கி வரல அப்படின்னா இவங்க அதை யூஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு இது வந்து ரெண்டு சைடுமே உள்ள ப்ராப்ளமா தான் நான் பாக்குறேன் ஸோ இதை வச்சு கிண்டல் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ்ல இருந்தா அவனே வந்திருக்காங்கிறப்போ அதை அவனுக்கு புரிய வைக்கணும் அதை பண் அதை புரிய வைக்கிறதுக்கு அந்த இடத்துல இப்ப நம்ம மூணு பேர் மாதிரி இந்த 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 கால் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க மாதிரி யாராவது ஒருத்தாங்க அந்த பை ஸ்டாண்டர்ட் இருந்தாங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பா சேஞ்சஸ்க்கான மூ நோக்கி போகுங்கிறது என்னோட பாயிண்ட் Okay, so we have come almost to the last part with the last question on the stage. Uh, so for audience participants, you can ask questions and you can just type it out. We will be asking. I don't have time for you guys. So obviously, we will be able to go to half an hour. Uh, trupo, timing so if you have quick questions, you can just post it. Even in the session, and all, we will just get back their answers and respond it back to you. So, you already get the questions. Boomika, Sundar, you get the questions. You get the questions private. So, you get the exclusive session. You get the medical related questions. You get the questions. We will connect our back and we will have it as part of our COVID-19 learning series. And Gauri Shankar get the questions. You get the questions. Vignesh, you get the video post on the YouTube channel. To understand more about Menopause. So, we have a session for menopause related to this. So, in this particular session, we have to attend and register. Now, we have to send a form to the chat box. So, if you register, we will keep you posted on the upcoming sessions. So, that is the latest chat history. So, click on the link and register. So, that we will keep you updated with the upcoming session, resources, online videos, and so on. So, that we will keep you updated with the upcoming session, resources, online videos, and so on. So coming back to Sharath and Vignesh, so the last part of the session, uh, what do you, what would you want women? Lena, women, you know, in the local encouraging, ah, you read Kalam and Ning and Anakring towards encouraging men and boys to talk more about periods or else understand more about periods and their bodies. Mana Patan understanding, you know, just the other day, women in the panel, I'm Ning and Anakring. What space that you have got, probably you could share that or else. எனக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு டூ இயர்ஸ் ஆச்சு அதனால என்னோட ஒர்க்கே கொஞ்சம் டிலே ஆச்சு அப்படின்னு நீங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் பண்ண மாதிரி யூ கேன் ஜஸ்ட் ஷேர் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உமன்ட்ட வந்துட்டு ஆ கேக்குதானா ஹலோ ஆ கேக்குதுப்பா ஆ ஓகேண்ணா இல்ல உமன்ட்ட வந்து நான் ஜென்ரலாவே இந்த பீரியட்ஸ் மேட்டர் இல்ல எதுனாலுமே சோ வேற லாஸ்ட் லாஸ்ட் வீக் கூட நம்ம சேனல்ல வீடியோ போட்டுருந்தோம் நீங்க என்ன விஷயம் பேச வந்தாலும் அவங்க வந்துட்டு கண்டிப்பா உங்களை பேச விட மாட்டாங்க ஏன்னா வந்துட்டு இவ இவெல்லாம் பேசுறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு ஆரம்பிச்சிருவாங்க பட் அதுல இருந்து நீங்க பின் வாங்காம உங்களுக்குரிய நாலேஜே நீங்க படிச்சுட்டே இருங்க அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு டேர்ம் சொல்லுவாங்க கற்றுணர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ வந்துட்டு யார் என்ன சொன்னாலும் அவங்களுக்கு எதிர் பாயிண்ட்ஸ் பேசுறதுக்காகவே நீ அதை பத்தி படி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பாலிடிக்ஸ் பத்தி நிறைய படிக்க ஆரம்பிச்சதுக்குன்னா அதை பத்தி நான் எதிர் பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு தெரியறதுக்கு பஸ் எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உமன் வந்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணாலுமே அவங்க வந்துட்டு ஃபேஸ்புக் நீங்க ஒரு போஸ்ட் போட்டாலுமே இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணதான் செய்வாங்க பட் அதெல்லாம் நீங்க ஓவர் கம் பண்ணி நீங்க உங்களோட ஒர்க்க நீங்க பாத்துக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அண்ட் உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டெண்டன்சி வளர்த்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல்ல வந்துட்டு நான் அன்னைக்கு ஒரு கிளாஸ்ல எதுக்கோ ஒரு மேக்ஸ் கிளாஸ்ல எடுக்க போயிருந்தேன் சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டில அங்க ஒரு பொண்ணுக்கு பீரியட்ஸ் வந்துச்சு அந்த பொண்ணோட ஏற்கனவே நான் செஷன் எல்லாம் இருந்தாலும் அந்த பொண்ணு வந்து என்கிட்ட சொல்லிருச்சு பட் பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு வந்துட்டு பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பொண்ணுக்கும் அதே மாதிரி வருது அந்த பொண்ணு நாப்கின் தர மாட்டேங்குது எக்ஸ்ட்ரா தான் ஒன்னு வச்சிருக்கு பட் அந்த பொண்ணு அந்த நாப்கினே தர மாட்டேங்குது ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்குள்ளேயே ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிக்கோ உங்களுக்குள்ள உள்ள ஃபீலிங்ஸ் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நிறைய இடத்துல நீங்க வாய மூடி இருக்காதீங்கன்னு தான் பொண்ணுகிட்ட சொல்லுவேன் ஆஹ் பிஜி தேட போனாலுமே வந்துட்டு ஒர்க் பிளேசஸ் ஒர்க் பிளேசஸ் ஒர்க் பிளேசஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிஜி தேட போனீங்கன்னா ஒய்ஃபை இருக்கா ஹாட்ஸ்பாட் இருக்கான்னு தேடி பாக்குறீங்களே தவிர அங்க நாப்கின் டிஸ்போஸ் பண்றதுக்கான டஸ்ட்பின் இருக்கான்னு யாருமே தேடி பாக்குறதே இல்ல சோ உங்க வாய்ஸஸ் நீங்க எல்லா இடத்துலயும் ரெய்ஸ் பண்ணுங்க ஒரு பிஜி போறீங்கன்னா அங்க பண்டில் பண்டெல்லாம் சாப்பாடு எடுக்கிற கூட இல்ல நாப்கின் நடக்கிறாங்க நீங்களும் அதுல போய் அடிக்கி தான் வைக்கிறீங்க உங்களுக்கு வேலை மிச்சம்னு அதுக்கு பேர் யாராச்சும் ஒரு ஆள் நீங்க ஏன் வைக்கல நீங்க கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க ஒர்க் பிளேசஸ்ல ஃபைவ் ருபீஸ் போட்டா நாப்கின் வரும்னு வருது ஆனா ஃபைவ் ருபீஸ் போட்டா நாப்கின் வர மாட்டேங்குது அதுல இஷ்யூ இருக்குன்னா ஏன்னு கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க கிரௌண்ட் ஃபுளோர்ல தான் வச்சிருக்கான் செவன்த் ஃபுளோர்ல என்ன என்னோடது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க அதுவும் ஏன்னு கேட்க மா
எனக்குறீங்களா <laughs> 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 ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு கேஸ்ல வந்துட்டு ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு காலையில வீட்டுல ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு தான் ஸ்கூலுக்கு வருவாங்க ஃபுல் டே ஸ்கூல்ல போகவே மாட்டாங்க ஏன்னா ஸ்கூல்ல வந்துட்டு ஃபெசிலிட்டிஸே கிடையாது அப்படிங்கிறப்போ இன்னொரு ஒரு ரியல் கேஸே நாங்க எஸ்டிடிசி பஸ்ல போயிட்டு இருக்கப்ப நிப்பா பஸ் டிரைவர் வந்துட்டு ஆக்சுவலா நிப்பாட்டுறாங்க அங்க பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது யூஸ்வலா பசங்க வந்துட்டு ரோட் சைட் போயிட்டாங்க கேர்ள்ஸ்க்காக போக முடியல இறங்கிட்டு ஏறிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டிரைவர் கூட பிடிச்சு அவங்க சண்டை போட்டு ஃபெசிலிட்டிஸா இருக்க ஒரு பாத்ரூம்ல மறுபடியும் அவங்க நிப்பாட்டை வச்சு சோ அந்த இடத்துல ஒரு பை ஸ்டாண்டர்ட் ஒர்க் நடந்துச்சு சோ அந்த இடத்துல கேர்ள்ஸ்மே ரைஸ் பண்ணிருக்கலாம் தான் நான் கேட்கிறேன் இதெல்லாம் ஒரு இதா பண்ணிருக்கலாம் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட சிம்பிளஸ்ட் வே என்னன்னு பாக்குறப்போ உங்களுக்கு பீரியட் பைன் இருக்கு கிராம்ஸ்ல இருக்கும் அதுக்காக நீங்க லீவ் போடுறீங்க அப்படின்னா ஓப்பனா மென்ஷன் பண்ணுங்க எனக்கு சைக்கிள் வந்து ரொம்ப இந்த தடவை வந்து ரொம்ப பெயினா இருக்கு இதுக்கான நான் லீவ் எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னுமே ஸ்டொமக் பெயின் சொல்லி லீவ் போடுறவங்க இருக்காங்க ஸோ லீவ் போடுற இடத்துல நீங்க வந்துட்டு அதை நீங்க தெரியப்படுத்தலாம் ஏன்னா இந்த 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 லேடி இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா இது காமன் திங்கிற மாதிரி மாறும் இன்னொன்னு வந்து இதை வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய விஷயமா இல்லாம ஒரு ஒரு காமன் ஹெல்த் இஷ்யூவா கொண்டு போறதுக்கு கேர்ள்ஸ் வந்துட்டு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ளான கம்யூனிகேஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பையன் தான் இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தா இது ரொம்ப பெரிய ஷோ அப்படின்லாம் கிடையாது கேர்ள்ஸ்மே இது சிம்பிளா சொல்லிடலாம் ஏன் அப்படின்னா நாங்க உட்காந்து படிச்சு என்ன நடக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றீங்க ஸோ அந்த இடத்துல உங்களோட கோபத்தையே அந்த இடத்துல வந்துட்டு நீங்க பாசிட்டிவா வெளிப்படுத்தலாம் இப்பெல்லாம் இருக்கு இந்த இடத்துல ஏன் இப்படி பண்ண சொல்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ உங்களோட ஸ்பேஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணும் போது உங்க கோபம் உங்ககிட்ட இருக்க அந்த வாய்ஸ் ரைசிங் அது எல்லாத்தையுமே ஏற்படுத்திட்டா ஓரளவுக்கு அந்த இடத்துல வந்துட்டு நீங்க இந்த இந்த டாபிக் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டைலூட் பண்ணி ஈஸியான டாபிக்கா பாத்திடலாம் சோ இது வந்துட்டு இன்னொரு ஒரு விஷயம் நான் எப்படி இப்ப பாக்குறேன் அப்படின்னு இது இதோட லாங் ரங் எப்படி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்துட்டு இப்ப அவேரா இருக்கட்டும் ஆயுத சிறைகள் கேகேவா இருக்கட்டும் சோ யூ யூரின் போறது எப்படி அப்படின்னு இப்போ நம்ம செஷன் இந்த இடத்துல வைக்கிறோம்னு வைங்களேன் சோ எல்லா பேரும் எப்படி அதை பாப்பாங்க இதெல்லாம் இதுக்கு இவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க நமக்கு தெரியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி இந்த விஷயம் டைலூட் ஆயிரணும் மென்சுரேஷன் இதுல என்ன இருக்கு பசங்க பேசிட்டாங்க அப்படின்னா பசங்க பேசிட்டாங்க பசங்க பேசிட்டாங்கன்னு போஸ்டர்ஸ் போட்டு ரொம்ப ஷேர் பண்றோம் இதுல என்ன இருக்கு காமனான விஷயமா போயிட்டா அது ரொம்ப காமன் ஆயிரும் அதுக்கான ரீசன்ஸும் வந்துட்டு நம்ம தேட மாறோம் எல்லா பேத்துக்கும் அது தெரிஞ்சிடும் ஆஹ் ஓகே இது செக்ஷுவல் பார்ட் இல்ல இது வந்து ஹெல்த் ஹெல்த் ரிலேட்டடான இஷ்யூ பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஓரளவுக்கு ஆஹ் இப்ப ஒரு ஒரு ரிப்போர்ட்லயே கூட சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம வந்துட்டு ஜென்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் வீட்டுல பாக்குறது இல்ல ஈவன் வந்து மெடிக்கல் கண்டிஷன்ல கூட பாத்துட்டு இருக்கோம் ஃபீமேல் வந்துட்டு எவ்வளோ வந்துட்டு ரொம்ப லோவா இருக்காங்க ஹெல்த் இஷ்யூ அப்படிங்கிறப்போ அதுக்கு காரணமே வந்துட்டு பேசாம இருக்கிறது தான் ஸோ அந்த கான்வர்சேஷனை பசங்க ஏற்படுத்திட்டு போனா ஒரு ஓகே ஓரளவுக்கு ரீச் ஆகுது ஆனா கேர்ள்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு போனாங்கன்னா எங்களுக்கான வேலையும் ஈஸியாக வந்தா நான் சொல்லுவேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இப்ப நான் எப்படி பார்ப்பேன்னா எப்படியுமே ஒரு ஒரு புது கேர்ள் கான்டாக்ட் வந்து என்னோட வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்றேன் எப்படின்னா நான் கண்டிப்பா அந்த சேட் எப்படியாவது அந்த சேட்டை வந்துட்டு மென்சுரேஷன் சைக்கிள் கொண்டு போய் ஹெல்த் ரிலேட்டா கொண்டு போய் நான் பேசுறேன் ஒவ்வொரு கேர்ள்ஸுமே எனக்கு வந்துட்டு ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி தான் சோ அது மூலயமா தான் நான் கண்டுபிடிச்சது பாத்தீங்கன்னா ஹாப்பி கேர்ள்ஸ் லக்கி கேர்ள்ஸ் அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு பெயினே இருக்காது பீரியட்ஸ் அப்போ சோ பீரியட்ஸ் அப்போ பெயினே இல்லாத கேர்ள்ஸ் எல்லாமே இருக்காங்க சோ அதெல்லாம் எனக்கு பேச பேச தான் தெரிய வந்துச்சு இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க நான் பேசினதுலயே ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இந்த கான்வர்சேஷன்ல கேர்ள்ஸ் வந்துட்டு கான்ட்ரிபியூஷன் எனக்கு கொடுக்காம உங்ககிட்ட எதுக்கு நான் சொல்லணுங்கிற மாதிரி என்ன அப்ரூப்டா ஸ்டாப் பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா யாராருக்கு என்னென்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்காரு சோ இங்க இருக்க பாத்திருக்க கேர்ள்ஸ் டே நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா எல்லா பேத்துக்குமே செகண்ட் டே தான் பிளீடிங் கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கும் ஆனா இப்ப ரீசெண்டா நான் பேசின ஒரு பொண்ணு வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க செகண்ட் டே தான் பிளீடிங் கம்மியா இருக்கு ஏன்னா உங்களுக்கான இஷ்யூவே வந்துட்டு டிஃபர் ஆகிட்டு இருக்கும் போது ஆஹ் ஓகே அந
உங்களை மாதிரி தைரியமா பேசாத பெண்களுக்கும் அது சேர்ந்தே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ ஒரு இது வந்து மியூச்சுவல் திங் தான் ரெண்டு பேருமே ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் இது ஈஸி அப்படின்னு நான் பாக்குறேன் விக்ரம்ஸ்ட்ரம் <laughs> and menstrual cups rather than just managing menstrual weeks based so other patna discussions namma nariya pesirnom sunday kuda or session aranchu we are coming again with a webinar on menstrual sustainable menstrual products and especially on menstrual cups or usage patna session thursday will happen and innikku nammoda youtube channel la uh, that's the uh, video that is streaming online 8:30 ki uh, post panirnom so on the video link ku anupra so most of the participants here they have attended the sunday sunday session as well so they have got some knowledge about why we prefer to use sustainable products which is safer to your body as well to the earth rather than using the conventional sanitary pads plastic pads so idha patna awareness create aayittu va irukku and all the three organizations that is on that is now which is actively spreading the awareness about it uh moving back to the guest of today sharath and vignesh ungalku the last piece of note that you wanted to share with the participants short and crisp audience ku solla koodiya vishayangal enna okay na solran so pasanga kitta inda conversation la or amma vandu eppa eduthu ponu ngra question vandu hands and i pasanga illa ponunga rendu pet or 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 child kitta eppadi idu eduthu polam abdingra mari conversation ஏஜ் அப்ரோப்ரேட்டா எல்லா பேருமே ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க ஏஜ் விட நான் எப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னா அம்மாவுக்கு காய்ச்சல் அடிக்குது நம்ம அவங்கள இந்த நேரத்துல டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான கொஸ்டின் கேட்கற அளவுக்கு பையனோ பொண் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு பையனோ பொண்ணோ ஓரளவுக்கு வளர்ந்து வந்திருப்பாங்க ஆப்வியஸ்லி அவங்க செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கலாம் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கலாம் அந்த ஏஜே வந்து கரெக்டான ஏஜ் தான் சொல்லி கொடுக்க ஸோ அம்மாவுக்கு காய்ச்சல் அடிக்கும் போது நீ டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேல அதே மாதிரி இந்த த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் வந்து அம்மாவுக்கு வந்து உடம்பு சரி இல்லாம இருக்கும் என்னை வந்துட்டு தொல்லை பண்ணக்கூடாது நீ அடம் பிடிக்க கூடாது செய்யறது தான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்புறம் அந்த ஒரு இடத்துல வந்து நான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்த எப்போதுமே அம்மா கிட்ட இருந்து பையன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அவனோட ஃப்ரெண்டு நாளைக்கு வரப்போற ஒய்ஃப் அவங்க கிட்ட அந்த அந்த வியூவே மாறிடும் அவனுக்கு ஒரு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இவங்க அண்டர்கோ பண்றதான் என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் என்னோட ஒய்ஃபும் வந்து அண்டர்கோ பண்றாங்கிற மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் ஸோ காய்ச்சல் அடிக்கிற மாதிரி இந்த விஷயத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டு அப்புறம் போக போக என்ன மாதிரி நடக்கும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ஆஹ் ஸோ வந்துட்டு ரெண்டு விஷயம் வந்து கேர்ள்ஸ் வந்துட்டு எப்படி அவங்க ஹைஜீனா பாத்துக்கணும் ஹெல்த்தியா பாத்துக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்கும் போதே பசங்களுக்கு தங்கச்சிக்கு இந்த இடத்துல எப்படி ஹெல்ப் பண்ணணும் தங்கச்சி கிட்ட டிவி ரிமோட்டை கொடுத்தாலும் அவருக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கூட அவருக்கு அவளுக்கு ஏதாவது ஃபன்னா ஏதாவது பண்ணி அவரோட இது பண்ணி விடு அவரை ஜாலியா பாத்துக்கோ வம்புளுக்காத இந்த மாதிரி பசங்களுக்கும் சொல்லி கொடுத்தே வர்றப்போ மியூச்சுவல் லேர்னிங்கா இருக்கிறப்போ ஓகே அவங்களுக்காக மியூச்சுவல் ஹெல்ப் இருக்கும் ஓகே அக்கா வந்து கோவப்படுத்த கூடாது அக்காட்ட டிவி ரிமோட் கொடுத்துடணும் ஸோ இந்த பொண்ணையும் வந்து தம்பி இவ்வளோ பண்றாங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்களுக்குள்ள வரும் ஸோ கொஸ்டின் அவங்க எப்ப கேட்கறாங்க அப்படிங்கறத ஒரு டிக்கெட் யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஸோ இன்னொன்று வந்து என்ன டீமேட் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி சானிடரி பேட் பேடை பார்த்து இது என்னன்னு கேட்கும் அந்த கான்வர்சேஷன் ஏற்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன் வீட்டுக்குள்ள ஏற்படுத்துறதுக்கு வந்துட்டு இப்போ நீங்க நான் வந்து பதிமூணு வயசு ஆகும் கரெக்டா ஓகே இந்த நேரத்துல சொல்லி கொடுப்போம் அப்படிங்கறத விட இது வந்து சிம்பிளா நான் செக்ஸ் எஜுகேஷனுக்குமே சொல்லி கொடுப்பேன் எல்லா பேருமே கேட்பாங்க செக்ஸ் எஜுகேஷன் வந்து எப்ப நம்ம எடுத்துட்டு போலாம் அப்படின்னு குளிக்கிறதுல இருந்தே எடுத்துட்டு போயிடலாம் குளிக்கும் போதே இது வந்து உன்னோட பிரைவேட் பார்ட்ஸ் அதுல இருந்தே எடுத்துட்டு போலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இதை வந்துட்டு அவங்க கொஸ்டின் கேட்கறது வந்து எடுத்துட்டு போனா ரொம்ப சிம்பிள் எவ்வளவு ஏர்லியா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோமோ அவ்வளவு சிம்பிள் அந்த குழந்தைங்க வந்து சொல்லி கொடுக்க இப்ப வந்து ஒரு இருபத்தோரு பைய இருபத்தோரு வயசு பையனை பிடிச்சிங்கன்னா சொல்லி கொடுத்தா அவன் கேட்கவே மாட்டான் அவனுக்கு நீங்க எல்கேஜி படிக்கிறப்ப சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து சொல்லி கொடுக்கற போறது ஈஸியா இருக்கும் ஸோ கான்வர்சேஷனை நீங்க எவ்வளவு ஏர்லியரா எடுத்துட்டு போறீங்களோ அவ்வளவு ஈஸி அப்படிங்கறது மை லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஆடியன்ஸ சொல்ல விரும்புனது ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஸோ டிஸ்கிரிமினேஷனை வீட்டுல இருந்தே ஃபர்ஸ்ட் வெளியே கொண்டு வாங்க ஸோ எவ்ரி திங் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஹோம் மாதிரி எவ்ரி திங் ஸ்டார்ட் வித் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஸோ சின்ன வயசுல இருந்தே ரெண்டு ஜெண்டரையுமே ரெண்டு ஜெண்டருக்கான ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்க சொல்லுங்க ரெண்டு ஜெண்டர் என்னென்ன சேஞ்சஸ் அண்டர் கவுண்ட் பண்றாங்க அப்படின்றத சொல்லி கொடுங்க ஸோ இதுவே போதும் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்
ஸோ அடுத்து கவனி கவனிச்சிருக்கீங்க அடுத்து செல் போங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அடுத்து கொண்டு வாங்க கற்பி ஒன்று செய் புரட்சி செய் ஃபர்ஸ்ட் படிங்க படித்து எல்லாத்துக்கும் சொல்லி கொடுங்க எல்லாத்தையும் ஒன்றாக்குங்க அதை வச்சு இன்னும் நிறைய பேர்த்துக்கு புரட்சி செய்யணும் அவேர்னஸ் கொடுங்க அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு பேச ஆரம்பிங்க படிங்க சொல்லி கொடுங்க ஒன்றா அவேர்னஸ் கொடுங்க எங்கள் வேலையே கொஞ்சம் ஈஸியாக்குங்க இனிமேல் இந்த டேபு டாப்பிக்கே திருப்பி நார்மல் டாப்பிக்காக கொண்டு வர்ற வரைக்கும் நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் முக்கியமானது ஃபஸ்ட்டு சானிட்டரி நாப்கினை வந்துட்டு வாங்கிட்டு போகும்பொழுது தடை செய்யப்பட்ட பொருளை எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகாமல் ஜஸ்ட்டு ஃப்ரீயாக எடுத்துகிட்டு போங்க ஒன்றும் தப்பே கிடையாது சானிட்டரி நாப்கின் டிஸ்போஸ் பண்ணும்போது காட்டுற கவனத்தை நம்ம வாங்கிட்டு போகும்போது நம்ம காட்டுறோம் அண்ட் டிஸ்போஸ் பண்ணும்போது தூக்கி விட்டு எரிஞ்சிட்டு போயிடுறோம் ஸோ நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணும்போது தான் கவனம் காட்டணும் வாங்கும் பொழுது எப்பயும் போல் வாங்கிட்டு போங்க நம்ம ஒன்றும் ட்ரக்ஸ் கிடத்தலை ஸோ அதனால் எப்பயும் போல் நார்மல் பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ்க்காக கொண்டு போகிற ஒரு பேடை நார்மலாகவே வாங்கிட்டு போங்க அவ்வளோதான் ஆரம்பிக்கிறதுக்குரியா oh, for which we are also creating awareness about that topic. So, Reva, the last one told us that the stigma of break is the first thing you can patch and you can change the patch and you can start the patch. So, by which we can initiate the conversation. If you want to take a look at what you want to do, you can create an awareness of what you want to do. Good. So, we hope that today's uh, this conversation, this dialogues between these two uh gentleman would have been great would have been uh, eye opener for all other to how men can play an active role towards uh, safe and sustainable menstruation illa vandu menstruation pathana awareness create pandradhukku enna mariyana challenges eppadi overcome pannalam abingra mariyana knowledge ellame ungalku kedachirukum ta and uh, we, we thank vignesh and uh, sharak to spend their time ena one hour da schedule pannirukom again week day la work pandra time they have uh, committed the time towards this. At the same time, timing cross I almost 8.45 hours. Still, they are with us and conducting the, like, giving us the whole experience, sharing their own uh, experiences, insights, alarming. So, thanks to both of them for joining us today. And last part, uh, we have few feedback to share so that we will improve the upcoming sessions. You know, இவங்களை எப்படியே விட்டு போறது கிடையாது இவங்களை வச்சு அடுத்த அடுத்து எல்லாம் நிறைய செஷன்ஸ் எல்லாம் பிளான் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஸோ இப்ப இன்னைக்கு நடந்த இந்த கான்வர்சேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா போஸ்ட் பண்றேன் அகைன் விக்னேஷ் அண்ட் சரத் ஃபார் பீங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் செஷன் and thanks to all the participants you know neengalo one hour comment panni one and of hours ku mela you you stayed with us so that is encouraging and you have been amazing with uh, your questions and throughout the session full away you have answered so thanks to all let's keep staying in touch and promoting this menstruation hygiene and awareness together as a so thank you thank you all thanks thanks our team thanks thank you, thank you. Thank you so much. Mm. So, we'll cut it down.